Agenda. ¿eh? Ya hemos comido, ya hemos hecho la siesta ya, ya tenemos cara de, de, de acarajotado. Muy bien. <ríe> ¿Quién tenemos por ahí? Pues tenemos eh, Retrovuelos, Anti Retroplay, eh, Michael Ampueca, eh, Smartblo también ha vuelto, Ilian también, Kike Soy y, y, y ya está. Los mismos de antes, y total, si estamos aquí en tramiguete. Muy bien, pues eh, vamos al lío, ¿vale? Venga, vámonos con la, con la micromanía. Lo mejor que tenemos que ver, insisto, tenemos que ver tanto eh, junio como julio, que se me ha quedado, se me había quedado esta aquí eh, completamente pendiente. Qué desastre, ¿no? De, de Resperger. ¿Mm? Venga, pausa para YouTube. Y sorbito de café. ¿eh? Un cafelito ahora para la sobremesa. ¿De acuerdo? Venga. Uy, se ha quedado la cámara ahí como si yo no estuviera. Pero sí que estoy. Estoy aquí, de hecho. Estoy aquí, de hecho. ¿Vale? Eh, que, por cierto, estoy de nuevo ahí todo blanco. Estoy ahí blanquísimo, tío. No, como si no me diera el sol a mí, ¿eh? Venga, un poquito más de color que estoy igual mío. Hala. Que vive usted. Aquí se vive muy bien. Eh, pues nada, muchísimas gracias. Venga, vámonos con eh, número 73, como el año que nacimos algunos, ¿verdad? Que ya estamos ya más, más mayores que una banda al oro ya. Junio de 1994, ya saben, las revistas aquí siempre, a 30 años en el canal, la primera vez que se hizo eso aquí en el canal, pues fuimos nosotros. Reportaje con todos los lanzamientos para la próxima temporada. ¿eh? Todavía estamos a mitad de año y venga, a ver lo que viene el año que viene. Dragon Line en CD-ROM, eh, así serán el Pacific Strike, el Heimdall 2. Y luego, como tema central, obviamente, pues cita con las estrellas del Furgol en USA 94. El Mundial está en juego. Y por cierto, Virtual Racing, del cual se habló también largo y tendido en las eh, en la hobby consola. ¿vale? Bueno, eh, vamos allá. Y como siempre, eh, la editorial es lo que nos ocupa la primera parte de, de la revista para ver lo que teníamos entre manos, porque entre otras cosas, eh, fijaros que hemos visto antes en MS2 Igor Objetivo Grihander, una de las aventuras que ustedes más han solicitado aquí en el canal y que también hemos visto gameplay completo, visto que no, que no he hecho gameplay completo, y así que venga. Menudo tocho, eh, me voy a hartar, eh, por si me estaba quedando frito, eh. Vamos allá. Por la página de Micromanía han desfilado desde aquel primer número protagonizado por Jesse Willy, habrá llovido, ¿eh? Máquinas y juegos para hacer día a día la historia del software de entretenimiento. Vaya, vaya, Micromanía, nos hemos puesto un poco ñoños, ¿eh? Estamos ahí haciendo un remember, tal vez, ¿eh? Máquinas y juegos para hacer día a día la historia del software de entretenimiento. Al principio, el Spectrum consiguió imponerse en, en, a sus competidores más directo, cuidado aquí con el salseo, ¿eh? Como Comodore o el MSX, disputando una reñida lucha con el Astran, ¿eh? dejando a un lado máquinas como Ori, que es el dragón, o el QL, que pasaron por nuestras páginas como simples anécdotas. Después llegó la revolución con el Amiga, la revolución amiguera, y se convirtió durante mucho tiempo en la base de micromanía tras ganarle la batalla al Atari ST. Junto a ello, el PC comenzaba, ¿eh? comenzaba a quitarse la etiqueta de máquina para trabajar y para estudiar, ¿eh? y hacía sus pinitos en el campo de los videojuegos hasta ganar por méritos propios la posición que hoy ocupa. Y esto es totalmente cierto. Y es que ya han visto ustedes que estamos a mitad del, del 94 y llevamos ya meses y meses y meses donde el PC se empieza a imponer eh, sus características de hardware. Eh, se comen con papa a la amiga de la TRST y al final pues el que quiere jugar a según qué historia ya se tiene que empezar a plantear comprar un PC. Entre tanto, aparecieron las consolas y fuimos los primeros en presentarlo, los primeros, ¿eh? como Dynamic, la primera compañía española, la primera en vender un millón de unidades, Dynamic la primera, Dynamic es la primera. Como Master Shimmer, que le gusta a Retrovuelo, o la NES, que me gusta a mí. Después llegó el Game Boy, la revolución de las portátiles a la que se unió la Game Gear, o la Lynx, que estuvo presente en nuestras páginas por algún tiempo. El boom de las consolas estaba a punto de estallar, como después ocurriría cuando Sega y Nintendo decidieron comenzar su guerra particular para situar en el mercado sus consolas de 16 bits. ¿Mm? Durante todo este tiempo por nuestras páginas han pasado miles de juegos, juegos muy diferentes entre sí, para todos los gustos y edades, para todas las máquinas, pero con un punto en común, hacernos pasar un buen rato, como este canal. Siempre hemos intentado adelantaros el futuro y mostraros cualquier videojuego de uno u otro modo 
que de uno u otro modo, perdón, pudiera ser clasificado como ocio electrónico. Un concepto hoy muy de moda, pero que nosotros conocemos desde hace casi 10 años. Nosotros llevamos aquí, nosotros ya estábamos allí, mire usted, nosotros ya estábamos allí. Podemos presumir de haber visto, de haber puesto, perdón, nuestro granito de arena para que por fin quienes han luchado contra los videojuegos se rindan a la evidencia de que esta industria tiene mucho que ofrecer. Ahora, ahora es cuando nuevas máquinas apuntan a lo lejos, 3 de off, maquinote, ¿eh? Amiga C32, oh, una maravilla, ¿eh? Saturno, Urano, Neptuno y Plutón también. Jaguar, PlayStation, y así podríamos seguir hablando de proyectos que ni siquiera aún tienen nombre. Madre mía, qué desastre. Y queremos aprovechar este momento para comentaros que pase lo que pase y quien gane, gane, quien gane la batalla por los nuevos mercados, Micromanía estará ahí. <ríe> es por eso que a partir de este, ¿eh? de este, que sigue trayendo la escalofriante cifra de 72 páginas, número... Veremos algunas novedades en las secciones habituales. Son el reflejo directo de algo que está pasando en el vídeo de los guajos. Y es que estamos ahí para que seáis los primeros en enteraros de todo. Solo faltaba. No podemos adelantaros de qué hablaremos el próximo año. Y es que la industria es muy volátil. Ni qué máquina se llevará eh, el gato al agua. Si es que alguna lo consigue. Y ni siquiera nos preocupa, nunca lo ha hecho, eh, tomar riesgo. Y ahora nos vamos a cambiar. Os quedan hasta final de año para cambiar de hecho y dejar el formato periódico fíjate tú si vais a cambiar <ríe> micromanía que uno sin ver ha sido y será una revista solo para adictos Solo para adictos y solo para simbers oye se han puesto un poquito a hacer historia no yo creo que igual le estaban viendo ya la oreja al lobo o algo se cocía quizás eh, en hobby press muy buenas en mausen algo se cocía quizás en hobby press y estaban viéndole las orejas al lobo ya que se han puesto un poco ñoños aquí en esta editorial, junio del 94. Han hecho un poquito de historia. Han nombrado el espectro en el resto de los sistemas, el Jesse Willy. Es curioso, ¿eh? Cuanto menos curioso como han eh, querido, muy buenos mouse, hacer un poquito ¿no? de, de repaso a la, a la actualidad. ¿no? Me, me ha llamado la atención. Se han puesto ahí un poquito a, a, que, a darse amor ¿no? a, eh, a ellos mismos, ¿no? Pero bueno... Curioso, curioso. Cuanto menos, cuanto menos curioso. ¿eh? Cuanto menos curioso. Vale, pues vamos allá con el primer juego, o en este caso, el, el juego de portada, que en este caso era también el mega juego, el Dragon Slayer con Bienvenido Dirk. Juego de Redisoft que según, según reza aquí, estaba disponible para PC, CD, ROM, Mega CD. También está disponible para Amiga, mire usted. Eh, lo que pasa es que ya sabemos eh, que más o menos el Amiga no iba a tener eh, no iba a tener mucha más eh, no iba a tener mucha más eh, presencia aquí en el en el en, en la revista, ¿no? Sino que ya pues obviamente pues iban a venían otros tiempos, tío, venían otros tiempos. Así que eh, vamos a ver si soy capaz de buscar un gameplay que no tenga publicidad, porque ya les he dicho yo que estos juegos de, de Quick Time Event a mí nunca me, me hicieron gracia. A mí nunca me hicieron gracia estos juegos de Quick Events. Eh, no sé por qué, pero nunca nunca fueron para mí eh, juegos que me hicieran tilín. Quizás porque son muy complicados, quizás porque... No sé realmente, pero era bastante era bastante complicado hacerte hacerte con este juego. Vale, vamos a ver un gameplay ahí y lo comentamos, ¿vale? Bueno, aquí nos hablaban de que había tenido que pasar cerca de 10 años, 10 <coughs> Perdón, para que los ordenadores domésticos adquirieran suficiente entidad y calidad a un precio razonable como para poder disfrutar de maravillas que antes solo se encontraban disponibles en recreativa. Y es que recordemos que esto pues era básicamente un laser disc. Y no es raro, ¿no? Eh, ver como Mortal Kombat Virtual Racing en un humilde PC o una consola. Ya se iban haciendo, la verdad es que se iban haciendo conversiones bastante, bastante buenas, ¿no? Lo ponemos un poquito más bajo y listo. Eh, y sabemos que tampoco es algo que vayamos a negar, que aún queda mucho camino por recorrer. Pero mientras tanto, compañías como Redisoft ponen en nuestras manos programas como el que ahora nos ocupa, que nos llevan hasta la cúspide de la diversión. La cúspide de la diversión, ¿eh? Madre mía, ¿eh? La cúspide de... ¿Ustedes creen que esto es la, la cúspide de la diversión? Porque no sé yo si esto es la cúspide de la diversión. Puede ser la cúspide de muchas cosas. Pero igual de la diversión, capaz que no, ¿eh? Capaz que no. 
en un PC, aparte de tener buenos reflejos y bastante paciencia para llevar a cabo esta visión, eh, se adecuó el juego a una paleta de 256 colores, que era lo máximo que se podía meter en aquellos tiempos en, en un PC. ¿Cómo lo han hecho? Pues gráficamente sería bastante estúpido ponerle alguna, algún pero a una película real de animación. El sonido y la digitalización de voz resultan excelentes. La respuesta al teclado, al joystick, es precisa. Algún defecto puede tener, pero no se lo encuentran aquí en la revista. ¿eh? Eh, quizá se podría argumentar, comentaba la revista en su contra, que para sacarle todo el jugo al programa necesitaríamos disponer en la época de un equipo bastante ponente, potente. perdón. Es decir, estaríamos hablando de un 486DX con un lector de CD a 2X, ¿eh? una tarjeta de vídeo con bus local de al menos 8 megas, eso en la época era... Una, una señora tarjeta en el 94 y 8 megas de RAM pero no os asustéis demasiado ya que con un PC 386 un lector a 150K 4 megas de memoria bastaría para disfrutar de Dragon Lair eh, notaréis eso sí algún paroncillo ¿no? alguna ralentización igual que igual os encontráis ¿no? y entonces el juego estaba puntuado con un 90 con un 70 a la originalidad un 90 a lo gráfico un 94 a la adicción un 90 al sonido, un 85 a la dificultad y un 97 a la animación. La animación podríamos decir que era básicamente perfecta. Mire usted. La animación se puede decir que era básicamente eh, perfecta. ¿Qué eran las, los puntos fuertes para este juego según el redactor? Eh, tener el auténtico y verdadero Dragon Slayer en nuestro poder ya es decir bastante. Es como tener la recreativa en casa. Bueno, según también el PC que tuviera, chacho. ¿Qué es lo malo? Algo exigente en cuanto a prestaciones del equipo para un funcionamiento óptimo, pero estos requisitos de hardware merecen la pena. Bueno, eh, a este respecto de lo que, de todo lo que acaba de decir este señor, yo tengo, yo tengo mi opinión y es la siguiente. Eh, todo lo que ha dicho este señor ahí, pues tiene, tiene, como se suele decir, tiene más razón que un santo. Pero pensemos en una cosa. Eh, pensemos en una cosa. Nos está hablando de tener la recreativa en casa y nos está hablando de según qué niveles de prestaciones, etc, etc. Pero no nos está diciendo realmente mmm, el juego si nos va a gustar o no por el tema de control. Es decir, el juego es difícil, el juego es jodido y necesitas una habilidad que igual no todo teníamos en la época. Yo, yo Aparte, no, ya no es habilidad, ya es ganas de jugar a algo donde, por muy bonito que sea, se recurre a salto botón, eh, para allá, para acá y time goes by so lonely ¿Mm? y así pasa el tiempo tan lentamente ¿verdad? entonces pues bueno, yo ya les digo mmm, prodigio técnico sí eh, y jugable va a depender muchísimo de, de aquellos que tengan según qué, qué gustos a la hora de de qué, de qué experiencia jugable buscas, si estás buscando a, a ver, yo recuerdo en Comodora Amiga teníamos Space 6 que era eh, cinco disquetes y al Space no jugaba nadie. Comenta Joaquín que recuerda el arcade con dos pantallas, la del que juega y una elevada. Si el que jugaba sabía jugar, era lo mismo que ver una peli, efectivamente. Es, esas máquinas también estuvieron aquí, más antiguas. Space Harry, por ejemplo, te ponías detrás, se agolpaban los niños, pero te ponías detrás y lo veías arriba. Y eso, eso estaba guapo, sobre todo si el que jugaba se defendía bien. Eh, Armand... Esto era de ir mirando y saber en qué momento de la cena había que darle a la tecla. Para mí no eran juegos jugables. Yo ya les digo, hay gente que considera esto un juego. Yo creo que es un juego porque es habilidad, pero eso no quiere decir que, que sea para la mayoría. Ojo, para la mayoría, divertido, mi opinión. Y en Mosen lo califica como un pelín frustrante. Bueno, yo creo que es bastante frustrante, eh, Mosen, echarle a estos cinco pavos y pensar que tú vas a controlar el muñeco y no, el muñeco lleva su vida propia porque para eso es un dibujo animado tengo más control con un lemming básicamente ¿eh? y al final, eh, aunque te avisa antes y en algunas máquinas o en algunos modos de juego, creo que incluso te, durante un breve periodo de tiempo te dice o te sale un icono de qué tienes que hacer ¿sabes? Muy buenas Fendi, buenas tardes bueno, aquí en la actualidad eh, vamos a hacer hincapié en algunas cosas como, por ejemplo, la Feria del Recreativo y, sobre todo, eh, que se quería seguir apoyando al 3DO, el software para la ecología, pero acuérdense que ya hemos visto aquí 
lo que iba a ser la PlayStation. En Hobby Consolas aparecía ya en este mes una captura de, de ver de, de lo que era una Play, tanto del aparato, de la consola, como del de mando. Vamos a ver qué nos decían en, esta, en este breve. Las previsiones para el futuro inmediato de la Play, o PSX de Sony, han sido desvelados en fecha reciente por la multinacional nipona. En un principio, se tiene establecido que su lanzamiento en Japón se produzca hacia mediados de noviembre del presente año, mientras que se planea retrasar su aparición en Estados Unidos y Europa para septiembre del 95 como mínimo. Como mínimo. La razón es que Sony, cuya inversión, según algunas fuentes en el desarrollo de la Play, alcanza ya una cifra cercana a los 500 millones de dólares, argumenta para tal decisión se basa en lograr la cobertura suficiente a nivel de software para no poner en peligro el futuro de la máquina. Se establece así un plazo cercano al año y medio para que algunos desarrolladores como Ocean, Acclaim, Argonaut, DIT, Electronic Arts, Capcom o Synosi, entre otras, oye, buen, buen, buen cartel, ¿eh? Joder, tengan el tiempo suficiente como para finalizar sus programas. Además, la creación de Sony Computer Entertainment en Japón, una división de Sony que se dedicará al desarrollo conjunto de hard y soft para la Play, contribuirá a un mayor apoyo de la máquina que beneficiará al usuario. Uno de los rumores más insistentes sobre el software de la Play apunta que Capcom planea la edición de un CD que contenga Street Fighter 2, las versiones Champion y Turbo del juego, y el Super Street Fighter 2, cuyo nombre puede decir puede llegar a ser Street Fighter Legend. Se calcula que la Play tendrá un precio de salida aproximadamente cercano a las 350 libras, unas 75.000 pelas. Tremendo, ¿eh? ¿Y quién era un New Kid in Town? Pues aquí no hablaban de que un nuevo Kid in Town era el que NEC ha decidido abandonar el proyecto en el que se había embarcado hace tiempo de desarrollo de una nueva máquina de 32 bits ante la actual competencia que supondrían aparatos en avanzada gestación como la Saturn o la Play. ¿Qué sería eso que NEC estaba preparando de 32 bits? La ya concluida investigación que llevaba el nombre clave de Tatsujin no supone el cerrar las puertas a una línea de producción de hardware de vanguardia, ya que se comenta que el antiguo proyecto ha sido sustituido por otro que pretende dejar anticuados los aparatos antes mencionados, incluso antes de que salgan a la venta, ¿eh? NEC tenía dos huevos, ¿eh? Habrá que estar atento ¿eh? a esta nueva máquina que se anuncia como mínimo para finales del 95. Luego, el Palacio de Cristal de la Casa de Campo se convirtió durante unos días en el pasado mes de abril en el lugar de cita inevitable para todo aquel que tiene algo de decir con respecto a las máquinas recreativas. Desde las tragaperras clásicas hasta juegos tan imponentes como Daytona, USA, Outrunners o Virtual Fighter, todas tuvieron cabida en el espectáculo. En la feria pudimos ver a la gente de Pigmatic, cuyo videojuego Marbella Antivicio, Mar Mar Marbella Vice, que bueno, ¿eh? protagonizado por la telenovela Catherine Fulop y dirigida por Alex, acción mutante de la iglesia, despertaba auténtico furor entre los visitantes. Podía haber puesto entre los mutantes, ¿verdad? Y habría que acabar bien eso. Los directivos de esta compañía citan en el norte de nuestro país nos aseguran de que existen muchas probabilidades de que podamos disfrutar de Marbella Vice en versión CD-ROM estas próximas navidades. Y para terminar, comentaros que existe otro tema que parece estar poniéndose muy de moda. Son los laserdromos, ya sabéis. Esos lugares en los que se nos proporciona una pistola de luz, se nos cuelga un detector y hay que dedicarse a jugar al, al captura a la bandera. ¿eh? Varias empresas ofrecían montar estas zonas de ocio. Esperamos que dentro de poco se conviertan en algo popular. Aquí tenemos, sobre todo, ya saben que lo que me llama la atención de estos reportajes de sobremanera suele ser esto. Un señor con una chaqueta de, de pana, de esparto, que se cree que está ahí con el Krisler, ¿eh? Ponga usted ahí un muchacho, hombre. Deje que se siente un muchacho. Usted no está para esos trotes, mire usted. También te digo, ahí donde tú lo ves, seguro que ahí, ese señor tenía menos edad de la que yo tengo ahora. Seguro, ¿eh? <risa> Segurísimo, vamos. Pero vamos, segurísimo, Joaquín, segurísimo, ¿eh? Bueno, vamos a quitar esto y lo voy a poner aquí. Un poquito de música, ¿no? De fondo, mientras que ponemos o no ponemos un juego, pues ponemos la música que tenemos ahí de, de, de Chilau, ¿no? Que tanto le gusta a Smallblock. Ya cuando pongo un juego la quito, ¿no? Si no, nos vamos a quedar aquí dormidos. Pues no le di yo ni nada a los láser capturando la bandera y masacrando al enemigo. Oye, aquí no, no montaron nunca un de eso, tío. 
Aquí no montaron un de esos, me habría molado muchísimo. Aquí es que no había de nada, aquí nada más que había bazares. Por, por suerte, <risa> pero aquí no había de nada, esto es muy chico. Bueno, eh, antes de pasar esta página de breve, a alguien se le puso en la cabeza por cojones que el 3DO tenía que triunfar. ¿Eh? Tenía que triunfar. ¿eh? Asanio, AT&T y Panasonic, la única compañía con un modelo activo de 3DO, el Real FZ1, se unirán en breve otros dos nuevos licenciados de la tecnología 3DO a nivel de hardware. La firma de la compañía presidida por Trip Hawkins con las multinacionales coreanas Samsung y Goldstar aseguran el lanzamiento de nuevos modelos de 3DO que, en principio, aparecerán en Estados Unidos y Japón. Mira que está lejos, Japón. A este acuerdo se une el también alcanzado con Creative Technos, Technologies perdón, para el desarrollo conjunto de una tarjeta adaptadora que permitirá reproducir software 3DO en un PC. Está todo... Está todo para que 3DO despegue. No para que se hunda, para que despegue. Pero la información referente al 3DO no se acaba aquí, ya que Panasonic acaba de aparecer en Japón a un precio de 520 dólares, unas 60.000 pelas, lo que significa una importante reducción sobre el que llevaban los primeros equipos lanzados en USA. La demanda ha sido tan brutal, la gente haciendo cola para comprarse una 3DO. Estaba allí la gente, como el día de Apple cuando sacó el Mac, lo mismo, tío. El primer iPhone... ¿Eh? Ya estaba la gente haciendo cola para comprarse una 3DO. In terrible apocalíptico, ¿eh? Terrible apocalíptico. Eh, 40.000 unidades. ¡Buah! ¡Lista de espera! ¡Buah! Tío, ¡Qué desastre, Santi! T Todo mal. Reseñar que 3DO ha creado una división llamada Estudio 3DO dedicada a la programación y distribución de soft de otras empresas. Suerte, ¿eh? Tío, es Smoke Week Every Day, ¿eh? Bueno, después nos hablaban ahí que podíamos explorar en un CD de horror el mundo de, de, ¿cómo se llama este?, de, de Peter Gabriel y tal, pero ya saben que eso no, no nosotros ahí no vamos a entrar, ¿vale? Qué pesaicos están con la 3DO, ¿eh, Nicolás? Les va la vida en ello, ¿eh? Bueno, aquí también teníamos una interesante micro, mini entrevista de los integrantes de la firma americana Maxis, que se fue a la redacción de Micro Hobby allí para echar un, para tomar un cafelito también hasta ahora, un viernes. Y es que Sam Puck, Robin Harper, Douglas Bill Light y Joe Cook, miembros de, de la compañía Masis, creadores de los productos Sims, nos visitaron para contarnos algo del pasado, del presente y del futuro. ¿Eh? Los seguidores de la serie Sims son muy fieles. Bueno, yo creo que Sim, Sim City, Sim Earth, Sim Hormigas y sobre todo lo que eran los Sims que conocimos ya a partir del 96, 97, como los Sims que tengo ya ahí detrás. Yo creo que no, yo creo que todos lo, lo hemos pasado muy bien con, con los Sims, tío. Las cosas como son. A lo mejor al, yo creo que fue un fen, uno de, yo creo que fue un fenómeno si me apuras comparable a al menos lo que yo viví en mi entorno, ¿vale? Luego habrá gente que no lo haya vivido así, pero bueno, yo voy a hablar de mi fenómeno. Fue un fenómeno parecido a lo que sería pues, un Hulajó o un Tamagotchi. Es decir, mmm, el, el jugar a los Sims, eh, hasta las chicas de, de la pandilla jugaban a los Sims. Y se hacían eh, personajes, y se hacían personajes de la pandilla. y Hostia, tío, todo el mundo jugaba a Sims. Todo el mundo, macho. Y salía la expansión de, la, de las mascotas y como locos, tío. Por descargarla, piratearla o comprártela. Era maravilloso el tema de los Sims. Y creo que fue... Luego ya salió Sim 2 y todo lo que tú quieras. Pero... Aquí, tío, los sim pegaron muy fuerte, tío. Los sim pegaron muy, muy fuerte, tío. Curioso, ¿eh? Como un, un juego que tampoco dices tú que, bueno, que tampoco es para morirte, tuviera semejante eh, semejante acogida. ¿no? En Noticias Flash, a ver si hay algo que destacar. De Jinkan 2, eh, Sport, eh, con NHL Hockey, The Turner, aquí más 3DO, no sé, de ROM... No, aquí tampoco hay nada de, del otro mundo. Ya les digo, el tema de. El tema de, de, de los Sims pegó fuerte por aquí por mi. Por mis zonas, ¿no? Por mi zona de amigos, de amigas, de, de, de gente de, de instituto, de, de universidad, etc. ¿Qué más teníamos? Pues teníamos tabletas digitalizadoras para PC, nuevos productos de la gama Olivetti, nuevo modelo Newton de Apple, escribir a mano alzada en Windows, curioso esto, y una impresora para vídeo. Y compas de alta densidad. Cosas que a buen seguro 
valdrían eh, un dineral. ¿eh? Cosas que a buen seguro valdrían un dineral. A ver, que este no me ha dicho nada el día. Hostia. Vale. Eh, de eso no, no vamos a hablar nada. Bueno, USA 94. En este caso lo teníamos, fijaros, para PC, Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear y Game Boy. Aquí comentan las versiones. Fijaros que aquí, que yo creo que por eso también han hecho la... Yo creo que también la, la editorial que hemos visto anteriormente era como para curarse un poco en salud. Y es que eh, en el, prim el primer juego, que era el Dragon Slayer, el mega juego, eh, ya está para PC, CD-ROM y Mega CD. Pero aquí, teniendo el juego disponible para PC eh, y sobre todo consolas, ya dicen que la versión comentada es para... Nintendo, Super Nintendo y Mega Drive. Y si se fijan, tenemos ahí un cuadradito aquí mismo para PC. Es curiosísimo. Vamos a buscar en todo caso un gameplay de PC. Si les parece, eh, que sería el... Porque las consolas ya las vimos el otro día. ¿Vale? Las consolas ya las vimos el otro día. Entonces, me, yo tengo más interés en... Yo tengo más interés en ver la de PC. Usa 94 PC. Vamos a verla, ¿vale? Eh, que, por cierto, el nombre... No viene a usted en la pantalla, ya lo sé. World Cup Usa. Vale, vamos a buscarlo. Un gameplay que haya por ahí. No sé si Gravier Guardián Misterioso tendrá... Sí, Gravier Guardián Misterioso tiene una. Así que vamos allá. La tiene monetizada y hace muy bien. Venga, pues vamos a ver qué nos contaba Gravier con esta partida de... Que se la voy a poner yo ahora aquí para que la vean, ¿vale? Porque claro, ahora vamos a ver que también... Eh... También, por decirlo así, Micromanía, eh, al igual que hizo Hobby Consola, y creo que era lo más normal, ¿no? Al igual que hizo eh, al igual que hizo Hobby Consola, dedica bastantes páginas en este número a hablar de los juegos de fútbol. Aunque el informe abre con doble página para USA 94, ya nos hablaban aquí de World, de Champion World Class Soccer, de USA 94, nos va a hablar también de eh, Empire Soccer, el FIFA eh, y, los, y aquellos juegos que estaban en preparación. Nosotros simplemente vamos a ver este, que como saben, ayer en mis redes sociales, en Twitter, que bueno, lo vamos a ver después, ¿vale? Eh, a Dynamic esto parece que no le vino bien. Demandaron a esta empresa, Dynamic eh, demandó una, a esta empresa porque decía que esto era un plagio de PC Furgol. Sí, amigos, no se puede plagiar, ¿verdad? Dynamic está mal plagiar, eso está feo. Nos decían aquí que los juegos de fútbol eh, merecen, eh, por méritos propios, protagonizar un género que a lo largo de los años ha ido consolidándose. Y es que yo creo que también, sin llegar a ser tan, tan, tan cierto o tan, tan necesario, sí que es verdad que el avance tecnológico de una máquina, de un hardware, se ha medido también muchas veces en cómo salen los juegos de fútbol. Pero evidentemente también podríamos hablar de juegos de rol, de juegos de nave, de juegos de baloncesto o de juegos de, yo qué sé, de plataforma. No, pero sí que es verdad que a medida que salían máquinas nuevas, era el fútbol uno de, de los principales títulos género que iban a tener ustedes ahí en, en primer plano. ¿no? Como era lógico prever, cualquier usuario podrá encontrar el, un juego del deporte rey para su máquina. Y es verdad, vamos a ver, que ya lo hemos visto en Hobby Consola, mogollones de, de opciones, ¿no? tanto si eres usuario de PC como si eres usuario de, de consola. Eh, entonces... Eh, Aquí le están dando la misma puntuación, que es un 90 para, la, para ambas consolas, pero vamos a leer eso que les he puesto yo antes ahí en pequeñito, que era eh, lo de la versión PC, ¿no? que estaba ahí como un poco más... Eh, muy buenas, Xbloody Win X. Sí, señor, aquí estamos. Eh, eso que ponían esa, ese cuadrito de versión PC, vamos a ver qué decía, porque al final nos están hablando de cosas de, la, de, la, de las consolas, ¿no? Y esto a lo mejor es algo que, al insisto, al lector de, habitual de Micromanía le empezaba ya a chirriar, ¿no? De ahí, insisto, la editorial tapándose un poquito el upite. En todo lo que afecta a la versión desarrollada para PC y compatible 
poco que diferenciar con respecto a las anteriormente comentadas de las consolas de 16 bits. Al menos en lo que atañe a las opciones que siguen siendo las mismas. En lo que se refiere al desarrollo, podemos notar sutiles diferencias. La más destacada es el scroll de pantalla, que es bastante rápido y suave en ordenadores potentes. Por otro lado, el control sobre nuestros playeres eh, lo efectuamos bien por medio de teclado por medio de joystick. Muy importante saber esto. Eso, eh. Y si poseéis un pad de control, mejor que mejor. Los gráficos y sonidos siguen brillando a gran altura para los afortunados en poseer una Sound Blaster. ¿Qué era lo mejor del juego? Eh, de todas las versiones. Pues que uno de los puntos más interesantes de ambas versiones era la posibilidad de disfrutar del mundial en nuestra casa con nuestra selección favorita. Y como ven ustedes ahí, pues evidentemente Gravier pues estaba cogiendo España, ¿no? El único punto negativo, leo, eh, o continúo leyendo, el único punto negativo del juego, eh, llevando las cosas al límite, es que no se nos permita jugar otra competición además de la Copa del Mundo. Bueno, pues mire usted, es que el juego se llama USA 94. Sí que es verdad que a lo mejor eh, con juegos como PC Fútbol, que hemos visto esta mañana, el 1, ¿ha salido ya el PC Fútbol? ¿Ha salido ya menos cuarto? ¿Ha salido ya? Ah, no, que son en punto. Vale, perdón, eh, off topic. ¿Ha salido ya el PC Fútbol o no? Eh, el PC Fútbol 1 que hemos visto esta mañana sí que es verdad que a lo mejor te dejaba jugar una liga o te dejaba jugar más historias. Esto evidentemente hasta en consola se puede considerar, no voy a decir como un aspecto negativo, pero igual es algo a a mejorar, ¿no? O a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que igual... Eh, venga, Joaquín, eh, un, un, un placer haber compartido un rato con todo. Espero que te vaya bien el fin de semana, que no llueva, que no, que no tengas nada que hacer y cualquier cosita estamos por Skype, ya lo sabes, Joaquín. Un abrazo enorme, tío, cuídate mucho. Eh, yo creo que ponerle la pega a un juego del Mundial, que por cierto, creo que, si no recuerdo mal... Eh, como vimos en el especial Hobby Consolas, que ya lo tienen disponible en, en YouTube, de juegos de fútbol de, de Hobby Consolas, eh, claro, si tienes la licencia del Mundial, que te habrán costado unas perras, y también le mete la licencia de los jugadores o no, TT, no va a meter a Champion, ¿no? <risa> claro, sería, sería pegarse ellos mismos un tiro en el pie. O sea, si compras la licencia muy buena al Low, no me da que ha caído, ¿eh? <risa> Espero que no te haya pillado en la calle. Yo ya lo sabía, porque tú sabes que yo soy el hombre del tiempo. Pero no mala que ha caído, macho. Bueno, eh, paramos el gameplay y volvemos a la revista porque no le voy a dar mayor, eh, no le voy a dar mayor eh, bola a los juegos de fútbol que aparecen aquí en el, en el artículo, ya que saben que son juegos que han aparecido precisamente. Eh, agüita fresca, tío, y tanto. Eh, son juegos que han aparecido en el... En el especial de, de Hobby Consola eh, del género. Y bueno, pues ahí tienen pues eso. El USA 94, el Champion World Class Soccer. Tienen también el Empire Soccer, el FIFA. Todos, todos juegos, como ven, puntuado con 90. 82, 89, 90. Y después nos hablaban de que estaban en preparación. El Kickoff 3, el FIFA International Soccer y el Empire Soccer 94. ¿Eh? Y hay sensible soccer, en fin, creo que la variedad en el 94 de juegos de fútbol para consola, Dios mediante, esperando la PlayStation, era muy grande. ¿eh? Era muy grande. Eh, ¿Qué nos comenta el bueno de Mike Clamp VK? Estoy de acuerdo, un juego de, de USA 94 es para echarse un mundial de USA 94. ¿Qué quería el buen nombre de actor? Buscar alguna pega, si ya saben que son unos traviesos, Mike. Son unos traviesos, tío. Entonces tenía que buscar de alguna manera el decir, bueno, pues como tengo que ponerle aquí eh, una cosa buena y una cosa mala, pues digo que nada más que puedo jugar mundial por decir algo. De todas maneras, también es honesto y franco, ya que dice, mira, por ponerle una pega, pues le pongo esta. A ver. Así que también ha sido bastante honesto. Pues aquí ha llovido toda la mañana, parece ahora no, low, que sale el sol. Bueno, está nublado, pero no creo que llueva más, ¿eh? No creo que llueva más. Muy bien, vámonos con eh, Crónicas Anielígenas, preview de UFO, Enemy Unknown, y al lado teníamos, cuidado, el retorno de los dioses, y es que el retorno de, de Heimdall 2 por parte de Core Design yo creo que era de lo más eh, de lo más esperado, de lo más esperado sobre todo para aquellos que jugaron la primera entrega. De hecho, fijaros que aparte de este cuadro aquí, de marcar la diferencia, aquí nos decía qué era lo que esperaba la gente de la segunda parte, de esta segunda entrega. Lo tienen aquí. ¿Qué se esperaba en aquel momento de Heimdall 2? 
una macroaventura de gigantesco mapeado superior incluso al de su predecesor. Y es que el primero ya delita, ¿eh? Importante mejora la jugabilidad, lo que redundará en un nivel mucho más alto de adición. El primero ya estaba bien, era un JDR y si te gustaba bien y si no, puerta. O sea, no, no tenías que, tampoco tenías que, que excusarte. Calidad gráfica que como todos los productos de Core Design se cuidará al máximo, incluso con Mimo. Eso no cabe duda de ello. Diversión a raudales y una versión en CD-ROM que romperá moldes con el particular sello que Core imprime a todos sus juegos. Fijaros aquí, tenemos todas las opciones, la hoja de personaje. Aquí todavía esto se ve básicamente que es una una alfa, una preview o algo así, ¿no? Y este otro recuadro... ¿Ves? Este otro recuadro es en el que nos día que tenía que marcar la diferencia. ¿Y por qué tenía que marcar la diferencia? Pues porque ya habían salido cosas parecidas. Eh, ¿Qué quedará de Heimdall, la primera entrega, en el último juego de core? Todo, o casi. En la práctica, el trabajo de Jero Carol, Get eh, Kenova y David Keoth, principal de los personajes de Heimdall, está llevando a cabo permite asegurar importantes cambios. Por ejemplo, en el interface de usuario eh, con la inclusión de iconos que permitirán el acceso a los distintos menús del juego. Calidad gráfica también queda fuera de toda duda con el simple acto o hecho de echar un vistazo a las imágenes que tenéis aquí. ¿eh? Eh, muy buenas para Rolling que dice que está chulo y que jugó mucho al uno. Otro punto importante que marca la diferencia será la inclusión de un nuevo protagonista, una bella Valkyria, la señora, por fin una señora, Ursa que según al mítico era la búsqueda del talismán. Sin embargo, este hecho no nos induce a pensar en una mayor complejidad, si bien seguramente nos obligará a mantener la perfecta coordinación y equilibrio con la señora. ¿Eh? O sea, bueno, hay que llevarse bien con la señora, ¿eh? hay que complementar. ¿eh? Hay que complementar llevarse bien con, con la señora para que no haya mucho roce. O quizás interesa que haya roce, festival del humor, ¿no? Bueno, eh, empezamos ya con más juegos. Fijaros que estamos viendo juegos que para nada... O sea, juegos ya muy, mucho más complejos, completos y maduros de los que teníamos en los 80. Es decir, tenemos JDR, que no eran nada habituales. Eso también lo trajo precisamente. Eh, la, la, las mejoras en hardware pues nos trajeron, obviamente, eh, mejores juegos. Aquí tenemos son preview de lo que sería por parte de Bullfrog. Ya lo saben, Bullfrog, pues tenemos Populus. ¿eh? O sea, que cualquier cosa. Y Black and White, ¿no? Parque Atracciones, pues lo que sería un Sin City de los... De, era un domingo en la tarde y fue los autos de choque. Básicamente eso es Ten Park. Al lado, Origin, a los que todos asociamos muchas veces a juegos de rol de la saga última, pues también teníamos cosas tan alucinantes como este pedazo de simulador de vuelo, el Pacific Strike, Guerra en alta mar. Por cierto, soy muy poco fan. Debe de ser porque eran mucho más eh, rolling. Debe de ser porque eran mucho más simple. Soy un poco fan de los simuladores de vuelo de la Primera Guerra Mundial, aunque reconozco que son divertidos. ¿eh? Eh, muy buenas para Fernanduzco, que comenta Tem Par, pedazo de juego. Luego también salió, si no me equivoco, Tem Hospital, ¿verdad? O sea que al final, Tem Park, Sims, al final había ahí como una lucha por a ver quién simulaba más cosas y mejor. Lo cual, eso es estupendo, ¿no? Contra más variedad eh, haya, pues mejor. Eh, una pregunta, ¿qué opinión tienes de la Bercade? Ninguna, porque tengo Mr. FPGA. Entonces, el Evercade, lo que hago son ver los vídeos de Carlos Peregrín eh, y me parece bien que se incluyan juegos retro, juegos indie sobre todo. Me parece bien a nivel de la recopilación que hacen, la recopilación o las ediciones que sacan, que son bastante completas. Si a alguien le interesa tener una Evercade porque le sale más económico que una Mr. o porque prefiere una opción portátil o whatever... Pues para mí, genial. Pero como no tengo, mi opinión no es muy fundada lo que veo, ¿vale? Entonces tampoco conozco precios, no ya del aparato, sino de las... Eh, pero por los vídeos que le veo a Carlos Peregrín, es una buena opción. Es una buena opción sobre todo porque te compras un cartucho que te vienen bastante juego, bien por compañía, bien temáticos o bien lo que sea. Eh, están también... Están muy activos. La gente de Berkey está muy activa, incluso en redes sociales, preguntando que si quieren incluir juegos indie, qué juegos indie quieren. Pues a lo mejor dice tú, pues yo quiero que metan el de un Epifram, pues yo quiero que metan el de Kaleido, pues yo quiero que metan el de Volcano Bites, pues yo quiero que pongan el... ¿sabes? Entonces sí que es verdad que desde ese punto de vista escuchan a la comunidad. Luego le pueden hacer caso o no, ¿sabes? Pero le hacen, la escuchan. La escucho. Entonces yo creo que puede ser muy buena opción para aquellos que no te, se quieran, quieran realizar una inversión excesiva y tienen unos cartuchitos y tienen unos menús y, y como comenta Michael Beca, tiene mercado. Pero bueno, te recomiendo el canal de Carlos Peregrín si quieres aprender un poquito más de Berkey. ¿Vale? Eh, porque 
él está invirtiendo bastante tiempo eh, y recursos en tener cartuchos nuevos, etcétera. Y, y bueno, Carlos, busca a Carlos Peregrín y si no, ahora alguien te dejará aquí el enlace. No te preocupes. Venga, eh, off topic fuera. Pero es un placer contestar a Vladi Winecki, ya lo saben. Aquí teníamos el espectáculo de la, AC, de la ACB con PC Vázquez 2.0. Esta mañana no hemos visto PC Vázquez 2.0, pero como veremos más adelante, eh, la buena recopilación que nos ha eh, dedicado eh, al Conde de Juegos Españoles, seguramente le demos una temporada a algo, pero ya saben que yo prefiero baloncesto antes que fútbol. ¿eh? Por eso, Mike VK, tú y yo tenemos que hablar. ¿Eh? Tenemos que hablar. Eh, mira, ven, por ejemplo, es Vladimir X, si va al comentario de Olimpicha, que tiene la suya, está orientada al coleccionismo, al coleccionismo, perdón, sigue siendo muy buena opción para echar unos vicios y además tiene juegos indies muy chulos. Los indies, que es una de las primeras cosas que yo he comentado, yo creo que está siendo un acierto que se traiga a los indies a la Evercade. Yo creo que es un acierto. Bueno, aquí realmente, más allá de ponernos, eh, es un poco machista aquí, ¿no? Eh, Aquí con las chill líderes, ¿eh? Mucho, mucha carne aquí, ¿eh? En esta versión de PC Vasca aparecerán las chill líderes dispuestas a amenizar el partido, ¿eh? Bueno, pues aquí tienen lo que sería la, lo que nos interesa a nosotros, los jugones, ¿no? Eh, lo que serían las tácticas de defensa, de ataque... No, bueno, ha cambiado esto nada. Arvida, Arvida Roma, Saboni. ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Los equipos de la ACB, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Bueno, más simuladores de vuelo, en este caso el pájaro de fuego con Fleet Defender, que Fleet Defender nos decía de cómo será y tenía una pinta, tenía, una, tenía pintaca, ¿eh? también estamos hablando aquí en Rolling Pitch de Micro Pros, ¿eh? de Micro Pros. Rolling Pitch hablando, si comentando lo de la Evercase, eh, hay juegos escondidos mediante código o combinando cartucho en lo que es la Evercase Versus. Bueno, pues, oye, ya saben ustedes que aquí, Rolling Pizza, eh, si queréis venir un día a enseñar vuestra mierda, es cuestión de, de agendarlo y de prepararlo. Eh, y yo encantado de que un día, pues, si no tengo Evercase y alguien quiere venir a hablar de eso, yo encantado. Yo encantado de que se venga y se hace, se comparte pantalla o lo que sea. Y encantadísimo, eh, ya saben que el canal es vuestro. El canal está vivo y el canal es, el canal es vuestro, ¿vale? Eh... Esto ya, aquí estamos hablando ya de cargar, o sea, de que, de que tú tuvieras aquí el, el, el AIM-9 Sidewinder, pues eso salían todos los simuladores de vuelo porque es un, un misil bastante, bastante estándar. Pero ya eh, teníamos ya un, eh, lo que sería la selección de, de, de misiones y tal. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque aquí ya teníamos, teníamos ya simulador donde lo que sí que teníamos que tener en cuenta es que no iba a hacer falta tremendo... Tremendo joystick, pero entendiendo como joystick, el joystick, no el gamepad. ¿eh? El gamepad. Y después, aquí, que yo no sé, cuando hicimos una votación a qué aventura querían ustedes que jugara el 24 horas, salió Objetivo Igor eh, Wiconahonia, lo cual fue bastante interesante. Eh, que era Péndulo Estudio, ¿eh? Péndulo Estudio, ¿eh? Y fijaros que para. Aquí, lo del tiempo lo dirá, vamos a leer lo del tiempo lo dirá. Porque es bastante interesante. Aquí, como ven ustedes, pues teníamos una interfaz, no voy a decir básica, pero una interfaz bastante conocida por los amantes del género, como el ir a, hablar con, coger, mirar, bla, bla, bla. Y después, pues teníamos aquí las distintas opciones de respuesta o de interacción, o de interacción con eh, lo que nos rodeaba, ¿vale? Un título que creo que es bastante querido y no sé por qué. Yo no lo jugué eh, en su día, lo he conocido a posteriori. Eh, pero fijaros. Aquí la, la publicación, en este caso Micromanía, empezó a hacer palmas con el ojete cuando se enteraron de esto, y ellos mismos nos lo cuentan. Cuando llegaron a nuestros oídos las primeras noticias de que se estaba desarrollando una aventura gráfica dentro de nuestra frontera, un pensamiento nos recorrió la mente, que fuera lo suficientemente bueno como las primeras aventuras de Lucasfilm Games, y por lo pronto tiene toda la pinta de superar nuestras expectativas. Un aspecto tan importante en cualquier aventura es el apartado gráfico que está siendo cuidado hasta el más mínimo detalle. Lo mismo ocurre con el sonido que, si bien no creemos que sea una banda sonora de locura, sí será lo suficientemente bueno como para crear un ambiente perfecto. Por último, el argumento resultará atrayente, ya que la cantidad de puzzles que tendremos que resolver unido a que no es excesivamente difícil, eh, proporcionará una adicción que supera lo conocido hasta el momento. ¿eh? Comenta eh, Rolling Pitcher que los gráficos le, le recuerdan a los de Atlantis. Eh, ya les digo, yo es que esto no lo jugué y creo que... Esto, 
la gente de Atlantis ya no tenía... Estamos en el 94 ya, ¿eh? La gente de Atlantis no tenía ningún interés con, en poner... Eh, en hacer nada para Comodora Amiga. Ya, si acaso, Dynamic y porque venía con el rebufo de, de los 8 bits. Pero Péndulo, lo que quería Péndulo era directamente sacar cosas nuevas. Bueno, publicidad de PC Vázquez, del que hemos hablado con anterioridad. Lo tienen ahí. Todo, todo sobre la feria inglesa. El, este era el Sprint 94. Vale. Eh, <coughs> fijaros. Como Mike, esas gafas, ¿de, de qué? De, de realidad virtual le llaman, siguen estando desde hace años, no meses, años, en toda la feria y a fecha de hoy siguen igual, siguen estando en casa de muy poca gente, pero en todas las ferias aparecen las gafas de, de realidad virtual. No despega, no despega, no despega o, o es muy cara o, o no lo sé. Aquí nos hablan de los que estuvieron, pero no. Y después, no nos vamos a detener porque quiero hacer hoy las dos revistas. Eh, y después, fijaros que tenemos a Coley. Vamos a ver cuántas... Eh, esto es un ejercicio que me gusta hacer de vez en cuando. Vamos a ver de, la, de, la, de las... Eh, de las compañías, ¿cuáles nos suenan a los que somos ya como Armán y yo del 73 o por ahí? A Coley. Activision. Co-Master. Core Design, Cyber Dreams, Domark, Empire, Flare Software, Game Tech, Grand Slam, Impressions, Interplay, Loriciel, Maxis, Microprose, Mindscape, Nova Logic, Ocean, Ocean Incombustible como Activision, Synos y lo mejor, Renegade, SC. Sierra Online, Team 17, Tengen, 21st Century, Virgin, Use Gold. ¿Dónde están las compañías españolas? ¿Dónde está Dinami? Dinami podría haber ido aquí porque tenía ya PC, PC Basket y PC Furby en cierne y debería de estar allí con esos productos. Y en vez de ir, me está plagiando, me está, me está plagiando. En vez de decir, me está plagiando, usted se, ustedes, Pablo y Víctor Ruiz, que hago en mi vida... Ustedes se plantan en Reino Unido, hablan con los directivos de la Premier, con los directivos, que luego lo hicieron con el calcho, con los directivos de Torlai le dice, este es el juego de fútbol que lo va a petar. Mira, mmm, que te mete así con el mechero. Lo voy a distribuir, le voy a meter aquí, ta, 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 y dime cuánto vale, porque vamos a media. Ta. Claro. No que después, a ver cómo sacan ellos las licencias. Pero... Entérense, señores de Dynamic. Lo importante no era traerse esa licencia aquí. Lo importante era vender su producto fuera. ¡Hostia! ¡Fuera! No aquí. Si aquí ya sabemos que lo iba a vender. Son Simbers. Un poquito de mira. ¿eh? Que os visteis con cuatro duros y ya os creí que Tormontera lo ganó. ¿eh? No, Simbers. ¿Qué fue de las laquentos de los hermanos Ruiz? Habrá que preguntarle a Víctor, que es el que entiende de la gafa. Eh... Bueno, pues el gran ausente. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vamos a parar esta música para poner otra música y leer esta triste noticia como se merece. ¿No os creeríais si os dijéramos que solo pudimos ver un 3D en funcionamiento? Lamentable, ¿eh? es muy triste. Pues es cierto, y ni siquiera con un juego terminado. Se trataba de una muestra de lo que sería el producto final. El 3DO en cuestión era un real 3DO de Panasonic. Aunque Toshiba anunció también en el ECTS que lanzaría su propio modelo 3DO, no aparece que la máquina esté cosechando mucho éxito en los Estados Unidos. Hay que poner la música otra vez. Y menos en Europa, ¿eh? El problema parece ser que el precio de la máquina cercano a las 100.000 pesetas al cambio les parece muy elevado a los usuarios americanos. De momento, el lanzamiento de 3D en Reino Unido se ha pospuesto para después de verano. Pues si es que aquí lo venimos... Es que, es que eso... Yo creo que en la época eso lo veía bien. Eso no se podía saber. ¿Verdad? Eso sin ver eso no se podía saber. Eso no se podía saber. 
Pónganle usted ahí, ¿eh, Rolling? Pónganle usted ahí un, una nota a pie de página. <risa> Dep. <risa> bueno. Y esto... Espérate, que a ver si voy a tener que poner la música de los violines otra vez, Rolling Pizza. Que más ruido que tres de hora el gran ausente. Pero, ¿y qué me dices de tremendo titular aquí? La fiera que quiere comerse a Mario y a Sonic. Buah, yo creo que esto no merece... Yo creo que esto no merece... No, yo creo que esto no merece... Lo, los violines. Esto merece esto. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. ¿Sí? ¿Seguro? Muy buenas, Juanmas. Atari está invirtiendo una buena cantidad de Show Me The Money en promocionar su consola Jaguar. Exactamente 64 bits de fiera consolera que ha recibido muy buenas críticas de los especialistas, pero que todavía cuenta con poco software. Y están hablando al lado... Es que es todo esto... Todo esto es fascinante, porque tenemos al lado la esquela de la 3DO y esto es el futuro que le espera a esta. Sí, amigos, sí. Lo, lo que le ha pasado a la 3DO es lo que le va a pasar a esta. Y lo que es lo más peligroso, sus programas todavía no resultan especialmente espectaculares. Mucha máquina para tan pocos juegos. Hmm. Quizás lo que necesite ya es un cartucho especial que demuestre lo que es capaz. Hasta este momento, Alien vs. Predator, Cybermon, es lo más que podría encontrar para Jaguar. Una lástima, porque la consola merece mucho más. Llegar a venderse en nuestro país, ah, se siente. Hombre, ya tengo para ir a Frikinauta. Sí, señor. Buena tarde, Mick. ¿Qué nos cuenta Frikinauta? ¿Te ha contado ya alguna de las suyas ya o no? ¿O todavía me va a ahorrar el sufrimiento? Hoy estaba tan absorto en el curro que me entero del directo ahora. A la buena tarde. Hola, amigo. Saludos, Frikinauta. Espero que... Ya es viernes, ¿no? Ya es viernes, ¿no? O sea que... Espabilen. Bueno, pues es curioso, ¿eh, Rolling? Cómo tenemos a 3D o el gran ausente, pero al lado tenemos la fiera que quiere comerse a Mario y a Sonic. O sea, el que haya escrito que la, la Jaguar se quería comer a Mario y Sonic lleva tragando pi 30 años. Vamos, pero le sale por aquí, por la oreja. Además, le sale ya a Ilillo, como los del Prestige. ¿Sabes? Madre mía. Eh, los juegos del futuro, pues eran también los juegos de la gafa, de las narices. Y poco más, ¿eh? Y poco más. Bueno, en Maníaco del Calabozo teníamos la evolución del rol, ya que uno se imagina nuestro salón de reuniones como un tanto lúbrego y húmedo. Sin embargo, cuando llegan estas fechas, se pasa calor aquí dentro, en la cueva ¿eh? de, de, del rolero. Se derriten hasta las armaduras. Y es que esta temperatura propia de la estación se une la Citizen, como diría aquel, la Citizen, por la proximidad de un periodo en el que nos podemos eh, dedicar con más tiempo a la aventura y al JDR. Esperemos que el contenido de la reunión compense con crece este térmico sufrimiento. Sí que es verdad que el verano, entre otras cosas, eh, a lo mejor para estar en el sótano jugando a rol, ¿no? Pero para aquellos que nos gustaban los JDR o los juegos de rol o juegos que no eran para echarse una partidita aquí en directo de 10 minutos, el verano también suponía eh, que íbamos a tener más tiempo para dedicar a esto. ¿La CDO llegará a tener título? Sí, muy pocos. Algún día haremos un pequeño especial que terminamos en media hora o en una hora, pero sale oro muy poco. Y no son buenos, o sea, no son buenos. Estamos hablando de que te gastas eh, 50 a 70 mil pelas en una máquina y... <ríe> Maidan Magic 3, las Islas de la Tierra, ¿eh? un gran trecho. Eh, yo empecé a jugar este juego yo creo que con la 4. Eh, empecé, pero ya cuando... Porque, de hecho, el primero que me compré original fue el Maidan Magic 6. Lo tengo por ahí. Eh, pero los anteriores los jugué piratones y tal. Y, y son una saga muy entretenida, ¿eh? Yo creo que eh, a partir de esta, eh, que ya eh, teníamos una interfaz donde se notaban aquí, bueno, se notaba, donde teníamos los personajes claros eh, y en estos gráficos se nos decía cuando íbamos a, a los sitios, nos empezábamos a encontrar a, lo, a los petardos, esto y tal. Yo creo que este ya fue uno de los primeros, eh, de los primeros en ser más completico, ¿eh? más completico. Bueno, eh, aquí tenemos curiosidades para adictos, que ahora le vamos a echar un vistazo. Fijaros que estamos ya en la página 36 de 72, es decir, estamos a mitad de página, o sea, estamos en la mitad de la revista. Por eso digo que, coño, estamos a mitad de la revista, o sea, perdón, estamos en, 
Estamos en verano, me haces tremenda editorial, me dices que las cosas van a cambiar. Es junio, porque ahora vamos a ver que en julio me vas a traer las mismas páginas y no me haces un especial ni nada, tío. Es que la gente, tío, menos a mí más trabaja, ¿eh? ¿eh? Esto lo publiqué yo en Twitter hace tiempo. Bueno, vamos primero con la viñeta. Vamos primero con la viñeta, obviamente. Chicos, la C de Ron será un invento, pero antes era más difícil que perdiera la enciclopedia Pasa. Tiene que estar por aquí. Oiga, ¿les ha pasado a ustedes eso de que se les caiga el. de que se les caiga el CD al suelo y no lo encuentren, tío? A veces se le ha caído el CD de no por. También, ¿eh? Y está ahí la señora y dice, uy. La tira ahí debajo de. ¿eh? La tira ahí debajo, vaya sé que. Tengo ahí tremendo culo aquí, ¿eh? No me acabo, me acabo de dar cuenta ahora. Tengo aquí tremendo culamen. A ver si va a venir aquí la censura, ¿eh? Cuidado aquí con los pechos, ¿eh? No me había dado yo cuenta. Humor flojete. Sí, Mike. Este, en este caso ha sido flojete. Pero les decía... Eh, este de Nexus es muy interesante, pero perdería mucho tiempo leyéndolo. Les decía que esto lo puse yo no hace mucho en mi cuenta de Twitter. Primicia mundial. El primer emulador de Spectrum para Power PC. Y es que tras muchas semanas de esfuerzo, investigación y prueba, hemos conseguido el primer emulador de juegos de Spectrum para equipos diseñados con el nuevo procesador de Power PC. No te está diciendo que fuera el primer emulador de Spectrum para una máquina, sino para el procesador Power PC. Por favor, que esto quede claro. Va a decir la gente, no, es que ya había emuladores para PC y para amigas. Sí, hombre, sí. Pero otra cosa era que fuera para Power PC, ¿vale? Eh, aquí tenéis, por ejemplo, que se aprovechó tremendo emulador para cargar, eh, creo que es el Final Fight. ¡Uh, uh, uh, uh! Ay, chala, has perdido. ¿Eh? Eh, el imagen, como... En fin. En dicha foto se puede ver un Mackinton con el Power PC en sus entrañas en el que estamos jugando con el Final Fight. Habría juegos para jugar, ¿eh? Desarrollado para el mítico ordenador del Sir Clay Sinclair, que Sir Clay Sinclair pues estará loco de contento de ver el Final Fight en eh, no, un Sinclair de Spectrum. A pesar de la diferencia... Eh, tanto de diseño como de posibilidades que hay entre los Power PC y el ZX pone ahí 81 bueno nuestros expertos programadores han conseguido desarrollar el programa en cuestión dentro de poco tiempo si la licencia y los derechos de registro lo permiten es posible que lo distribuyamos por un módico precio vaya hombre va a hacer de pago eh va a hacer de pago eh Vamos a ver que era formidable y lamentable. Juan G, remángate. No, que ya estoy remangado, que es verano y con manga corta. Que era formidable, Juan G. Cuidado. La celebración del primer aniversario de nuestro centro servidor de Hobitex. ¿Ah, sí? El pasado día 20 de mayo cumplió un añito de vida en el que ha visto cómo recibía el máximo galardón que un centro Nobel puede conseguir y ha inaugurado nuevas secciones de gran utilidad a los usuarios y ha llevado a cabo diálogos en directo con importantes personales del mundo del software. Oh, han aprovechado el hobby test para hacer entrevistas, como el Juan Jadinodini, ¿eh? Oh, muy bien, muy bien. Vale, pues le damos un aplauso, ¿no? Si ellos dicen que eso es formidable, pues yo que me alegro por ello. Muy buenas, Siquidos, Siquidos. Un saludo y buenas tardes. Vamos a ver qué era lamentable. Que aparezcan algunos programas en CD-ROM que necesitan instalarse entero o en una parte muy elevada en el disco duro para poder funcionar. Si una de las ventajas del CD es ser un soporte de gran capacidad, lo cual hace perfecto para mantener nuestro disco duro más o menos libre y algunos juegos no lo utilizan, están desaprovechándola. Algo que a pesar de lo que sucede en contadas ocasiones no deja de ser un tanto negativo. Bueno, había de todo. Había de todo. Había juegos que había que instalarlo básicamente entero y así te ahorrabas eh, meter el CD. Había juegos que aunque lo instalaran entero, tenían que tener el CD puesto para hacer el check-in de que no estaba jugando piratón. ¡Eh, piratilla! Y luego había otros que, bueno, pues que de aquella manera, ¿no? Aquí vamos a hacer aquí zoom, tío, porque sale ahí la señora y no es plan. Bueno, esto sí que a lo mejor me enrito, es ¿eh? una mijita, ¿eh? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué no ha aparecido todavía un software capaz de aprovechar al máximo las capacidades que ofrece el procesador Pentium de Intel? ¿A qué procesador de Intel te refieres? ¿Al que hay ahora? ¿Al que va a salir en, una, en unos meses? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Qué software tiene que ser? ¿Un software educativo? ¿Un software de gestión? ¿Un software de videojuego? 
cuidado, ¿eh? ¿Por qué, eh? ¿Por qué, señor, por qué hace usted esta pregunta? Si todavía tienen que salir más Pentium. Es ambiguo, tío. Tú, Mike. ¿Cuándo saldrán al mercado español las primeras aventuras gráficas de LucasArts y otras para el Mega CD prometidas desde hace tiempo? Ah, esto ya, ve, Esto ya, esto es una pregunta que... ¿Ves? Esto ya es, son dudas razonables. ¿Verdad? Porque cuando salgan en el mercado español vendrá usted a escribir por qué no se localizan al castellano. Y entonces esto va a ser día de la marmota. ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo van a, van a, a, a distribuirla y por qué no están en castellano? ¿Eh, Mike? O sea, son, tenemos, aquí hay para todo el mundo. ¿Cómo habrán conseguido en Sega España reducir el precio del cartucho de Virtual Racing a casi la mitad del que tendrá en el resto de Europa? Tío, no, ten cuidado, no, no, no destape la, no, no, no destape la liebre, no levante la liebre porque lo mismo alguien lee esto y algún guiri de eso que usted trae dice... Tete, están aquí los muchachos en Reino Unido y en Italia pagando el Virtual Racing a 20.000 PL y lo está vendiendo en España por 8.500. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho cuidado, ¿eh? Un poco chivatillo esto, ¿eh? Un poco, un poco pegarte un tiro en tú mismo en el pie, ¿eh? No es travieso, ¿eh? ¿Y qué ocurrirá cuando llegue la hora de distribuir la consola PlayStation de Sony en nuestro país? ¿Llegará o se quedará más allá de nuestra frontera? Spoiler, llegó, yo creo que llegó y llegó bien, tío. Yo creo que llegó y llegó bien. No. Llegó y llegó bien, ¿vale? Ahí sí que es verdad que no se le puede decir nada al respecto. Vamos a continuar. Es que estas preguntas, Mike, de cómo, qué, cuándo, por qué, a mí tú sabes que siempre me hacen un poquito de, de, de la risa, ¿no? Bueno, eh, ¿qué preguntaba la gente? Pues la gente preguntaba por el Indiana Jones, el Risky Boots, el Marian Mansion, eh, Jurassic Park. C de romper amiga. Ah, ja, ja, ja. Amigo. La abadía del Simber. Joder, tío, la abadía del Simber, tío. ¿Qué preguntaban para la abadía del Simber a esta altura de verano, literalmente, tío? Cuando por fin he encontrado el espejo en el laberinto, ¿cómo puedo entrar ya que solo puede entrar Hacho y se me acaba la vela? Eso que dice de que solo puede entrar Hacho es un fallo del programa. Para entrar en el pasadizo, súbete en uno de los escalones. Graba por si acaso. Te equivoca de escalón y pulsa la Q y la R. ¡Ay, Sosimber! ¿Eh? Hubiera, hubiera estado bien que lo hubiera dicho. No puede entrar en el personaje porque tu copia es pirata. ¿Te imaginas, tío? Eso, eso, yo creo que eso hubiera sido la clave. En vez de poner eso de pirata, pirata. Imagínate que le capas esta característica ¿eh? al, al juego para que no tal, tío. ¿Eh? Y ahora todo el mundo escribiendo y la gente diciendo, hostia, pues no hay copias piratas ni nada. <risa> bueno, eh, Festival del Mono. Por eso debe de ser, salir Virtual Racing tan barato. ¿Tan barato en qué? ¿En máquinas? Porque 25 pavos, si son 25 pelas... Dan salseito. Bueno, eh, divertido pero simple con The Incredible Machine, que era de Sierra Online, pues inteligencia. Super Battle Tank 2, Drácula Unleashed. Hostia, Drácula Unleashed, tío. Uf, lo que pasa es que todo lo que sea Mega CD, tío, aunque salga en PC CD ROM, tío, cuidado, eh. Pit Sampras, Spectre, Fantastic DC, tío. O sea, año 94 y Codemaster tiene los santos cojones de traer a PC un DC, tío. Madre mía. Y Capstom nos traía Corridor 7, o el ya están aquí, que era Atiende. Ojo, ¿eh? Mientras seguimos a la espera de que Wolfenstein o Doom consigan una distribución en nuestro país, año 1994, ¿eh? Año 1994. Ya tenía el Doom y el Wolfenstein, lo tenía Tokiski, pero bueno, aquí seguían con la esperanza de que trajeran una edición. Eh, no llegaba Corridor 7, ¿vale? Que le daban un 82. Cuidado, ¿eh? Y no era ahí de software, era Capstone. Cuidado ahí, ¿eh? Vámonos con el, con el top, en este caso recomendado ¿eh? por eh, los redactores. 
bajo su criterio estricto. ¿eh? Aquí no entraban las ventas del corte inglés ni polla. Aquí era lo que a ellos les salía del lupite. ¿eh? Si te gustan los DC Rolling, yo los respeto, os quiero lo mismo, pero a mí no me gustan. De hecho, ya saben que aquí yo creo que en la vida en el canal, yo creo que ni en series anuales ha salido un DC, tío. Yo creo que están betaísimos. <ríe> los tengo betaísimos ese, esa franquicia. Dragon Slayer, el primero. Canon, digo, Canon Fodder, tío, para PC, tío. Pero si ya estamos hartos, ya es el año 94, tío. Última 8, vale, te lo compro. Master of Orion, también. World Capusa, lo normal. Acaba de entrar y ha entrado fuerte. ¿De Chaos Engine, tío? ¿En serio? Bueno, sí, porque va para las consolas, ya lo vimos el otro día. Virtual Racing, el séptimo. Uf. Veneda Steel Sky, tremenda aventura, ¿eh? Tremendísima. Las manos del destino. Alone in the Dark 2, el Sin City 2000, el Subwar 2050, el Mayan Magic el 4, el Retorno del Fantasma, la Edad de Oro del Po Español, que la veremos próximamente, el Mist, el Dragon Ball Z para Super, Sea Wolf, Sin Farm y Revela Saul, que esto es lo que le gusta a Joaquín. ¿eh? Una lista bastante variada, donde a mí me llama la atención... Bueno, le, me llama la atención, no, le debe de llamar la atención a usted y sobre todo llamaría la atención, fijaros, ¿eh? que la, aquellos que no habéis estado en la editorial, os recomiendo con la, la editorial en este, en este número. Fijaros, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a ver de aquí cuántos juegos no son para PC, Atari o Amiga. Es decir, cuántos juegos hay aquí de consola. ¿Vale? Pues tenemos el World Us, aunque esté para PC, lo vamos a contar como juego de consola. De Chaos Engine también. Virtual Racing, ya van tres. Con Dragon Ball, 4. O sea, cuatro juegos ya son para consola en el top 20. ¿Por qué dice esto, Juan G? ¿Por qué dice esto? Primero, porque lo han dicho ellos en la editorial. Y segundo, porque entiendo que el usuario tradicional eh, de Micromanía quería ver ahí 20 juegos que no fueran de consola. Para mí, la Micromanía debía, debió de huir en su momento de las consolas. Mi opinión, ¿eh? Y si se tenía que dedicar única exclusivamente al PC porque los 16 bits, en este caso Atari y Amiga, habían muerto, mala suerte. Pero es que ya empiezan a mezclarlo todo. Empiezan a mezclarlo todo. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, tenemos el Sync or Swim de, de Zeppelin, ¿vale? Pero después ya tenemos eh, Pingo is to Hollywood para la Super, F1 por Position para la Super y Game Boy. O sea, y encima, y además... ¿Qué tiene además? Pues además tiene ahí un batiburrillo que no se entiende. Muy buena, Roberto. Bien, bienvenido. Un batiburrillo que no se entiende, tío. Para mí, Micromanía debería de haber seguido centrada en PC compatibles y lo poco que quedara de 16 bits. Pero es que estás metiendo aquí un batiburrillo de cosas terribles, tío. ¿Eh? Y encima te anuncian ahí hobby consola, tío. Fuck me, tío. No tiene sentido. Bueno, última 8. Pagan, que salen la... Le están dando tremendo 95, ¿eh? Uf, tremendo 95. A mí me parece bien porque la saga última, yo nada más que jugué un par de ellos y me fascinaron. En este caso, el 4 y, y el, el Serpent Island. Pero, uf, tío, vamos a ver un gameplay, tío. A ver si encuentro algún... Esto, esto seguramente el bueno de el bueno de guardián no tenga ninguno no veo yo al guardián misterioso jugando a esto y esto lo tendrá monetizado a full así que venga vamos a ver si quitamos la publi y ponemos el juego Tienen la intro. You have been a thorn in my side for far too long. Muy buena, Don Faco. Todos calvos. Your two worlds will be crushed. Britannia first, then Earth. I shall parade you before their conquered peoples as the fallen idol of a pathetic. Ideal. 
Espero que caiga en el agua. Espero que caiga de pie, que si cae de plancha. ¡Dios, qué planchazo con la espalda! Se ha matado Paco, ¿eh? No, vea qué planchazo que le da con todas las pardas, Guillo. Muy buenas, Cronomantis. ¿Qué de tiempo sin verte por aquí? Aquí estamos haciendo un Summer Event. Los Summer Events son los eventos que yo me saco de la manga y me pego un buen rato jugando o eh, viendo cositas con vosotros. Por cierto, Spectrum después a las 7 con Flunky. Eh, así que un saludo, ¿eh? Qué suerte, pillo, eh, <ríe> pillo última 8, pues me alegro, tío. Y un saludo para Japo el Grande, ¿vale? Bueno, eh, nos decía que si eres uno de esos seres humanos, vuestro cuerpo eh, debió seguir a vuestra boca y transformarse en agua al ver y leer el pasado mes, la preview del juego que nos ocupa. Pues bien, calma, calmaros las tetas un poco y leer la siguiente línea. Y luego, si aún no habéis comprado, acercaos al proveedor más cercano para el programa, aunque supongo que no necesitaréis muchos consejos, ya que sois todos unos tremendos shimmers. ¿eh? Bueno, eh, una de las pocas pegas que se le podía poner a este juego eh, será la necesidad de tener un ordenador muy potente. ¿eh? Había que tener eh, un ordenador muy potente, según esto, eh, si queríamos jugar en condiciones eh, al juego. No pone aquí precisamente eh, de qué ordenador potente estaríamos hablando, eh, ni siquiera lo pone en las eh, en las características técnicas ni en las fichas es curiosísimo ¿eh? sin embargo ya nos están diciendo que vamos a, ne a necesitar eh, tener un ordenador eh, potente vale luego nos hablaban de que uno de los primeros problemas y esto era algo habitual en los juegos de rol es afrontar con dificultad la el hecho de ir en solitario sin la compañía de un grupo de héroes, ¿no? El hecho de, de ir solo, como que no, como no, que no era lo suyo, ¿no? Y en la persona que se encargaba de eh, puntuar este juego eh, le da un tremendo 95, ¿eh? Le da tremendo 95. Repartidos con un 88 a la originalidad, un 95 en gráfico, ya lo están viendo, un 95 a la adicción, yo creo que este juego es bastante adictivo, 93 al sonido, 88 a la dificultad y una... Y un 90 a la animación. Freaking Outa seguramente no salga a la media, ¿verdad? Cosas buenas. Pues que mejora en todos sus aspectos, desmarcándose especialmente en aquel que se refiere al género. Ya no solo es un juego de rol. Ya, igual ya estamos hablando de otra cosa. Vamos a dar un poquito para adelante. Aquí cuando llega aquí a, a ver a los coleguitas. ¿Qué es lo peor? La necesidad de emplear un ordenador demas, demasiado potente para poder ver las evoluciones de nuestro solitario héroe. Me llevas diciendo esto un par de veces, pero si nos atenemos al artículo, en ningún momento me está usted eh, diciendo, porque el artículo son dos, dos páginas, en ningún momento me está usted diciendo eh, a qué se refiere con un ordenador muy potente. No me lo está diciendo. Entonces yo me quedo así como con un poco con cara de. un poco como con cara de Ava, ¿no? Aquí lo tienen, le están dando tremendo 95 y nos insisten en que vamos a necesitar una máquina potente. ¿Eh? Eh, este fue la caída libre de la saga. Y con última 9, cagada total. Palabra de Cronomantic, ¿eh? Eh, que nos comenta que necesitaba un 486 Altio o ya un Pentium, ¿eh? Curioso, ¿eh? Pues ya lo ves, un 95 y se quedaron más ancho que pancho, ¿eh? Se quedaron más ancho que pancho, ¿eh? Vamos a quitar eh, el sonido. Vamos a ver si podemos ir más para adelante sin que... ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos la típica mochila. ¿Ves? Ahí tenemos la típica mochila. Hay que reconocer que la ambientación cronomántica es muy buena. Luego ya el lore, si eres muy fan de la saga última, capaz que el Pagán ya no es lo que tú buscabas en un última. ¿Verdad? Ya no es lo que, ya no es lo que tú eh, buscabas. Bueno, eh, volvemos a recuperar la revista porque el, el juego que viene a continuación es un juego del que hemos hablado antes. Juego del que, por cierto, el canal del amigo Jaimix, un saludo para Jaimix, experto en la del partner, por cierto, eh, ya que Jaimix, el canal de Jaimix tiene una, tiene, no sé si decir una ventaja o un don especial para traernos en cada momento juegos, vídeos, vídeos de juegos que tienen que ver con lo que está pasando hoy día. Es decir, si llega a la final de la NBA, tales equipos nos saca un juego donde esos equipos eran fundamentales. Si está pasando ahora cualquier cosa en la sociedad, ¿qué tal? El hijo puta saca un juego que tiene que ver eh, precisamente con lo que está pasando. Y el canal de Jaime en ese aspecto 
es, eh, es muy bueno. O sea, sabe, tiene una... Tiene un fondo de armario de videojuegos que sabe en cada momento que es de por, sobre todo deportista, aventura, sacar eh, en cada momento. ¿eh? Entonces es algo que a mí me. Entonces es algo que a mí me fascina muchísimo. Bueno, pues Ben Style Skill es otra tremenda. Eh, que lo he en alguna ocasión. Bueno, si no lo he comentado, aprovecho ahora, ¿vale? Eh, tenemos la opción de traer a uno de sus desarrolladores aquí al canal. En breve. ¿Vale? ¿Por qué dice esto, Juanje? Porque tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo? En breve. ¿Eh? Y al igual que he traído a Dino Din y tal, pues tengo también la opción de traer a una persona relacionada con, con este juego. Entonces será el spoiler que... Se me ha quedado el tapón. Ese era el spoiler que les quería ayudar. Entonces, como tenemos la oportunidad de traer aquí a una persona que estuvo involucrada en el desarrollo y no diré el nombre para dejar ahí la intriga, pues espero que esto suceda pronto. ¿Mm? Espero que esto suceda pronto, ¿vale? Tenemos un momento aquí. Que le conteste una cosita al Chema. Contestado. Entonces yo creo que va a ser bastante interesante recuperar este juego cuando venga la persona eh, que hizo, que participó de una u otra, de, en mayor medida, eh, en mayor medida, no es un extra, no es un extra. Es, un, es uno de los gordos del proyecto, ¿vale? Cronomantic, este está gratis en GOG o eso parece. Frikinata dice que ese día me vais a tener aquí cual clavo. Aquí estaremos. El precursor de Broken Air World, comentaba también el bueno de Freaking Out. Bueno, vamos a continuar. El emperador de la galaxia con Master of Orion. Y fijaros que aquí no tenía la, la micromanía. Insisto en esto, ¿eh? Insisto en esto. Esto también es el principio de Cronomantis del fin para la micromanía. De hecho, estamos a junio del 94. Y en enero se publicará, en enero del 95, se publicará el último número en formato periódico. Curioso, ¿eh? No era necesario traer ya... Para mí, ¿eh? No era necesario traer aquí juegos de consola y dedicarle... Aparte ya no dicen sección de consolas, como hace un número. No, 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 ya te lo meten en cualquier momento. En cualquier momento, random, te aparece ahí el juego de consolas. Eso a mí no es algo que me... Que me diga nada. Su World 2050, Virtual Racing, por ejemplo, lo mismo. Mega Drive Arcade. Un sueño hecho realidad. Estamos ya hartos de hartos de, de, de ver este juego en, en otros en otro formatos. En este caso, Hobby Consola, eh, todo Sega, superjuegos en su caso. El caso de la Daga Asesina con Laura Bow. Estos son los juegos que seguramente le molen a Freaking Out. Los juegos de investigación ahí, cuidado, ¿eh? Hay que investigar. Y es que las cosas de Palacio van despacio. My Dad Magic 4, del cual se está hablando bastante aquí en la revista. Aquí, por ejemplo, como ven ustedes, teníamos de Chaos Engine, pero lo teníamos aquí disponible para Mega Drive, Super Nintendo, Amiga, Amiga 1200, 4000 importación y versión comentada Mega Drive. Y le daban un 89. Obviamente, de Chaos Engine, a lo mejor, si tú en vez de darle aquí el 89 a la versión de Mega Drive, lo haces para Amiga o Amiga 1200, capaz que le vas a dar más puntuación. ¿A que sí? ¿Eh? Viaja a través del tiempo con Mist. Mira cómo se dice, lo tenemos aquí, de los Shimber. Vieja a través del tiempo. ¿eh? Eh. Con Chris... Eh, ¿Chris qué? Chris Brandkamp, técnico de sonido. Técnico de sonido, es muy importante. Y Chuck Carter, que no tiene pesque, 3D Modeler. Los programadores de MIS han aprovechado las posibilidades del formato CD... Eh, para incluir junto con el juego una película digitalizada de casi un cuarto de hora de duración, donde ellos mismos nos explican el proceso de creación del programa, todo, desde lo gráfico hasta el sonido, pasando por bocetos previos y dibujos. Si la memoria no nos engaña, es la primera vez que esto ocurre en un videojuego, ya que en The Seven Guest, eh, la que se incluía un paquete, era un vídeo, pero VHS. ¿eh? Esto está muy bien, tío, de que ustedes se gasten los dineros 
¿eh? que ustedes se gasten los dineros en una edición eh, física y les traiga ahí eh, tremendo... ¿Cómo se dice, tío? Que les traiga ahí tremendo extra. Eh, vienen un CD aparte con los documentos, con los dibujos, con los bocetos. Buah, eso puede ser una, eso es una maravilla, tío. Eso se ha perdido ya, ¿vale? Bueno, Mortal Kombat, pues lo mismo. Para consola, eh, la edad de oro de pop, que hemos dicho que lo vamos a ver, gracias al Conde, que es un juego nada trivial, festival del humor. Eh, ¿Qué ver de la migranja? Sin farm, los maletines... La muerte silenciosa, los juegos de submarinos, ¿eh? cuidado ahí, con los lobos de mar, manada de lobos. El retorno del fantasma, este, este juego yo no lo he visto en mi vida, supongo que será para PC, CD-ROM. Y después aquí teníamos códigos secretos para Sleephead y el Doom. Bueno, eh, solamente una página de lo que le gusta al bueno de, de, de Fugazi, eh, ya que en panorama audiovisual pues teníamos pocas cosas este mes. ¿eh? Fijaros que en panorama audiovisual precisamente en verano debería de traer más cosas porque cuando están los conciertos, ¿eh? cuando están eh, los festivales... Aquí nos hablaban de cual mosquito zumbón, en este caso nos hablaban de barricada. Si tenían pinta ahí de reventado, imagínate tú ahora, ¿eh? Madre mía. Eh, tradición y modernidad con el Club de la Buena Estrella. ¿Y qué más teníamos? Teníamos aquí a Antonio Flores... ¿Qué, ¿Qué saco aquí Antonio Flores en el 94? El retorno. Mala vida, ¿eh? Decía que llevaba mala vida al hombre. ¿eh? Eh, los enemigos. Rosendo. Esto le gustará a Mike Lampu BK, ¿no? Rosendo, ¿no? ¿Eh? Este es Vallecano, ¿no, Mike? <risa> este es Vallecano de Leganés. Por ahí anda, ¿no? Dice Rosendo, el guitarrista ya cuarentón y siempre carabanchero madrileño de Carabanchel dispone de un nuevo álbum en el mercado discográfico de significativo título para bien o para mal sus largas melenas como My Land PVK su nariz versión bella y masculina de Rosy de Palma su espigada osamenta osamenta su particularísima inconfundible voz y su inseparable guitarra vuelven a dar guerra matraca para el cuerpo y vacile para la, para la mente ¿eh? y luego aquí teníamos a Jack Lemon y Walter Matau frente a frente en dos viejos gruñones esta de dos viejos gruñones es la risa ¿eh? Fíjate tú aquí los precios. Vamos a ver los precios porque siempre vemos los precios de, de las hobby consolas. Pero fijaros, el Amiga 1270.000 pelillas. Con 10 programas y un disco para transformarlo en 1.3. Eso, ¿eh? Precio sorprendente. En la caca CD32, 60.000 pelas, tío. 16,8 millones de colores. Para que te lo meta con pan bimbo ¿eh? madre mía atiende las impresoras atiende las impresoras madre de amor hermoso 35.000 pelas 40.000 55.000 y los modem hombre los modem muy importantes los modem ¿eh? mira tenía descuento en, a ver los, los PC tío porque mucho hemos estado hablando de lo que costaba un PC esta mañana, Cronomantic, que hemos estado viendo eh, MS2 con la Mister. O sea, 270.000 pelas. Está, re, está, re, está rebajado. Un 486 a 33. Overdrive ampliable de Pentium. 4 MHz, 4 MB de memoria. Disco duro de 170. Monitor es Super VGA. Y caja mini torre. Vamos a ver el, el, el siguiente. Vamos a ver el más caro, que es este. El 486 a 33, con 4 de RAM, disco duro. O sea, tiene el mismo disco duro, tío. Tiene el mismo disco duro, tío. Hostia, 10 discos ya, mil pelas, ¿eh? Ya, cuidado, ¿eh? Está caro el mundo PC, ¿eh? Está caro el mundo PC, Cronomantic. Bastante caro. Bueno, aquí no vamos a entrar ni vamos a hacer zoom, porque al final estas son cosas que vemos... Sí que es verdad que me centra aquí en impresoras y ordenadores, que era lo lógico que aparezca aquí y no aparezca en Hobby Consola. Pues ala, con esto eh, finiquitamos la, la, la micromanía número 73, ¿vale? Y más de un sueldo y medio, tío. Vámonos con la micromanía número 74. Y así ya nos quitamos la de julio, ¿vale? Nos quitamos la de julio. Ya hemos hecho Hobby Consola de julio. Vamos a hacer hoy que estamos a 28. Y mañana ya saben que es sábado gigante para otras cosas. 
eh, la micromanía. Bueno, ¿está Mike Lamp VK por ahí o ya ha salido? Lo digo porque tenemos un reportaje, fíjate, esto es novedad, ¿eh? esto no se había hecho antes, ¿eh, Mike? Esto no se había hecho antes. Realidad virtual, dimensión de futuro. Esto es la primera vez que se habla de esto en la revista. ¿Verdad? TIE Fighter, el golpe contra la alianza rebelde. Cool Spot. Guía para resolver el, el qué gloria de mi madre, gloria de mi padre. Y esto atiende porque tenemos aquí Zen Park, la atracción del verano. PC, CD, ROM, CD32, bla, bla, bla. Pero sorteamos un ordenador Pentium valorado en más de medio millón de cucas. Vamos a ver las prestaciones de qué sorteaban exactamente y vamos a ver qué había que hacer, si el pino, si había que dejarse de dar por culo o algo para llevarse tremendo, tremendo Pentium. ¿eh? Vamos a ver exactamente de qué nos hablaban ahí. ¿eh? Muy bien. Eh, explora el mundo exótico de las mil y una noche con Alcadín. ¿Mm? Aventura gráfica. ¿Mm? Creo que aquí viene... viene Creo que aquí viene, eh, no sé si a modo de preview o algo, pero aquí viene. Bueno, pues tenemos el reportaje de Crio, eh, más Fleet Defender, más TIE Fighter, el informe de realidad virtual, muy importante, no se había hecho anteriormente. La gloria de mi madre 3 y vamos a leer, la, vamos a leer obviamente, la editorial. Aquí la tenemos. Fabricar sueños es fácil si sabemos utilizar bien nuestra imagination. Si carecemos de la misma, lo mejor es recurrir a Bullfrog y a su parque temático. Gracias a esta compañía seremos capaces de realizar uno de nuestros sueños, levantar un parque de atracciones a nuestra medida. Con el buen tiempo, todos salimos de casa en busca de diversiones y Zen Park nos la da en cantidad. También otros programas nos colmarán de diversión. ¿Qué os parece, por citar unos cuantos, al Quadim, TIE Fighter, The Horde, Ramen Loft o Reunión o Planet Furgol? Bueno, vamos a ver, ¿no? Si me interesa. Empezábamos este editorial diciendo que la Imagination crea sueños increíbles, pero no solo la Imagination, sino también la realidad Virtualation. ¿Cómo no dejamos de apostar por lo más actual? En este número contáis con dos, no uno, dos reportajes sobre esta revolucionaria ciencia que nos hace vivir una realidad fantástica desde hace décadas. Y la perfecta mezcla de realidad y fantasía la provocan los programas que hemos elegido para el punto de mira. Así, From Detroit, que es lo mismo que From Behind. Por detrás, The Journey Man Project, Red Hell, PC Basket, Cool Spot, Estrijo Rey 3 y muchos más. Ya no se cortan un pelo, Tete. PC Basket, Estrijo Rey 3. Te la lleva puesta, querido lector de Micromanía. Las cosas de consola te la llevas puesta. A lo mejor, insisto, el usuario de habitual lector de Micromanía pasaba, le, le, le sudaba la polla eh, el estrío Ray 3, ¿vale? Antes de decir hasta luego, Luca, queremos recordaros que además de todos los programas que os acabamos de presentar, también contaréis en Micromanía con nuestras secciones habituales, aunque en esta fecha estaréis más fuera de casa que dentro. No os olvidéis de vuestros ordenadores y, por supuesto, de nosotros, vuestra revista favorita. Bye, bye. Da otro ratito. Muy bien, pues vamos a ver, eh, porque el megajuego va a ser el Zen Park. Creo que todo el mundo... Eh, salud y medio. <risa> en vez de un sueldo y medio, salud y medio. Eh, esto es lo que puse ayer en mi Twitter, ¿vale? Dynamic Multimedia... Demanda a sus imitadores... ¿Sí? ¡No me diga! ¡Uh! ¡Madre mía! Terrible apocalíptico, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Wow, ya! ¡Qué salseo! Hace unos días fue lanzado al mercado español Usa Soccer. Tanto la publicidad del programa como su contenido copian de forma evidente el programa PC Fútbol que Dinami Multimedia editó en octubre del año pasado. ¿Sí? ¿Seguro? A continuación reproducimos íntegramente la nota de prensa de Dynamic Multimedia ha remitido a medios de comunicación con el fin de dar a conocer a todos los usuarios de PC las acciones legales que, en forma de demanda, han presentado contra las empresas Digital Dreams Multimedia y Tower Communication por competencia desleal. 
en esta not nota, Dynamic Multimedia deja bien claro que su producto PC Fútbol nada tiene que ver con el USA Soccer. ¿Ha salido ya el PC Fútbol a menos cuarto? Ah, no, que son en punto. Porras, a ver si para las próximas menos cuarto estoy atento a que salga el PC Fútbol nuevo. Eh, hemos estado hablando con Onomantic esta mañana precisamente viendo PC Rally de Dynamic Multimedia. Eh, ¿Qué es PC Rally? ¿A qué se parece? ¿A qué se parece Army Moves? ¿A qué huelen las nubes? ¿Vosotros vais a demandar por plagio? ¿Dynamic? ¿Vosotros? Uf, tenéis dos huevos, ¿eh? Vamos a leer... Eh, podía leer la... Como Spinecar, podía leer la, 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 la demanda eh, a, a tres por hora, pero lo haré rápido en mi línea habitual. Dynamic Multimedia ha entablado acciones legales contra las empresas Digital Dreams Multimedia y Tower Communication por competencia desleal. Las compañías demandadas han procedido a copiar de forma descarada y evidente aspectos esenciales de nuestro programa PC Furgol con la intención de confundir a los consumidores respecto a la procedencia de su producto titulado Usa Soccer. PC Fútbol Usa Soccer. Seguiremos leyendo. Con el claro objetivo de aprovecharse del éxito comercial de PC Fútbol y del prestigio de Dynamics Multimedia. Millones de unidades del Armimu. Millones de unidades de, de, del Fernando Martín. Prestigio internacional. A la vista de las similitudes de uno y otro producto, es imposible atribuir a los autores del plagio ningún resto de buena fe en sus actuaciones. No solo se han apropiado de la idea de un videojuego de fútbol relacionado con una base de datos multimedia. Era de esperar que ante el éxito de PC Fútbol y también de PC Vázquez, otras compañías nos imitaran. Dios, tío. Me están entrando... ¿Por qué imitan a Dynamic, tío? Si Dynamic nunca se ha fijado en, en nada de nadie para hacer sus juegos, tío. ¡Qué angustia! Sino que han presentado su programa con, tan, con tal cúmulo de coincidencias gráficas con respecto a los nuestros que resulta innegable y palmaria la intención fraudulenta ante el consumidor por parte de los responsables de las compañías demandadas. Hasta tal punto... Han inducido, perdón, sí, han inducido a confusión en la publicidad de su producto que en Dilemi Multimedia hemos recibido numerosas llamadas de personas interesadas en adquirirlo. <risa> Hola, Dinami, mira que quiero el Usa Soccer. Uf, qué rostro tenéis, colega. Todos estos clientes han manifestado su sorpresa y algunos su indignación al conocer la verdad. Dynami Multimedia no tiene nada que ver con el programa Usa Soccer, aunque sus autores han puesto, por lo que parece, mayor esfuerzo en imitar nuestro estilo que en aproximarse a nuestra calidad. Podríamos convertir esta nota en una relación interminable de las similitudes con las que de forma nada casual se ha buscado la identificación engañosa entre ambos programas, la imitación descarada de gráficos. Y textos es burda y abundante hasta el despropósito. Y va desde la cabecera a los colores, calados, textos, hasta la composición de las páginas de publicidad impresa en varias revistas. Por todo el Ginami Multimedia, queremos expresar nuestro más contundente rechazo por este tipo de prácticas que incurren de lleno en la competencia desleal y que desprestigian al sector de videojuego español y defraudan al usuario. Estamos seguros que las acciones legales entabladas contra los autores de este engaño terrible apocalíptico eh, servirán de freno en el futuro para que no se vean afectadas por sucesos de esta naturaleza ni nuestra compañía ni ninguna otra que opere con buena fe en el mercado. Vamos a ver, esta mañana hemos visto eh, PC Fútbol 1. Macho un ratillo. Y ahora en un rato les he mostrado, no sé si lo tengo, bueno, ya no lo tengo. Eh, y ahora eh, hemos visto el USA. Cual, cualquier Vamos a dejar las cosas claras. Cualquier aficionado a juegos de fútbol que haya disfrutado, obviamente, PC Fútbol, sabe que USA Soccer no tiene absolutamente nada que ver. Y esto poco menos es decir que después de Galaxian, de Space Invader, de Phoenix y de Galaga, ya no podrían salir más juegos de naves que dispararan desde abajo hacia arriba a, Mar a Marciano. Lo mismo, tío. 
Hemos tenido una idea, que es combinar el juego con una database. ¡Oh! Fútbol Manager para ZX Spectrum es de 1982. Ahora, también les diré una cosa. Han incluido un soporte y una database multimedia que eso no lo tenía ningún juego anterior. ¿Eso? Y fíjate que hasta lo tendríamos que investigar. Pero un juego, manager, de fútbol, que ya los había desde, 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 lo, desde el principio de los 80, que le ha puesto como aquel que dice, vídeo y foto. No vea, ¿eh? Premio Nobel te vamos a dar por ello. Goti. Goti del siglo. En fin, no sé si esto que pone aquí de cuando los tontos hacen relojes está relacionado con ello, pero si esto es la línea editorial de Micromanía, igual eh, se les ve el plumero. ¿Eh? Porque lo de que un, hasta, hasta el más tonto hace relojes se lo podemos aplicar si queremos hasta la revista. Porque algunos documentales de todos conocidos van diciendo por ahí que Micromanía, y no Micro Hobby, Micromanía fue la primera revista europea en incluir y hablar de videojuegos, incluir imágenes de los mismos, en Europa. En Europa. No ya micro hobby, micromanía era, fue, además se dice en cierto documental que ustedes conocen, fue la primera revista europea en incluir imágenes de un juego y hablar exclusivamente de videojuegos en Europa. Tú puedes decir, por ejemplo, ahora que Micromanía ha sido la revista más longeva en Europa que ha hablado de videojuegos, porque recientemente ha chapado. Tú dices eso y te como los huevos, porque capaz que es verdad. Pero la primera, no, la primera revista, todo el mundo lo sabe, fue Dynamic. Dynamic fue la primera. ¿Mm? Cada vez que oigo la frase en España, está el más tonto hace un reloj, miro mi muñeca y quiere y me felicito por llevar sujeto en ella un reloj suizo. Modesto, barato, pero suizo, ¿sabes? Porque... Qué vida, qué vida. Es más, cuando más tontos son, más relojes hacen. España está llena de relojes fabricados por tontos. España rebosa por de tontos que fabrican relojes. ¿Que usted no se había dado cuenta? Sí, hombre. Párese a mirar alrededor. Deténgase a escuchar el entorno suyo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El concierto de los relojes de los tontos no es un murmullo, sino un estrépito. No es el del tiempo surrealista de los relojes blandos de Dalí que marcan, sino el tiempo duro y necio de los tontos relojeros. Cuando los tiempos son duros, los tontos se incrementan su producción. Imagínense hasta qué límite pueden llegar los tontos relojeros con los tiempos que ahora corren. Sí, los tontos relojeros están a tope de producción. ¿Que por qué los tontos se dedican todos a hacer relojes? Pues mire usted, yo no lo sé. Por lo menos no lo sé con certeza. Parece que algo tiene que ver con la esperanza de que si alguna vez consigue venderle un reloj a un listo, dejará de ser tonto o algo por el estilo. El caso es que yo, que he reconocido a lo largo de mi vida a muchos más tontos relojeros de los que me hubiera gustado conocer, los he visto vender muy poquitos relojes. Casi todos los tontos venden un reloj. El cliente suele ser otro tonto. Y es que, por lo general, los tontos relojeros lo tienen muy difícil. Sus relojes siempre atrasan. Atrasan horas, meses, años. Cualquier día de esto, cualquier tonto relojero inventará el reloj de arena. O quizás el reloj de sol. En serio, cosas más idiotas se creen que han inventado algunos ilustres tontos relojeros que yo conozco. Luego, para intentar vender algunos pocos de sus relojes atrasados, los tontos relojeros buscan nombre rimbombante. El superreloj, el mega reloj. El OK reloj y hasta el reloj multimedia. Los relojes de los tontos relojeros son fáciles de distinguir. Están copiados, van con retraso y tarde, como diría el Chema, se paran pronto y la única hora que marcan es la hora de los tontos, la hora de los tontos relojeros. ¿Qué, qué creen ustedes que están queriendo decir aquí con este, con este artículo? Muy buenas, Eduardo. ¿Qué creen ustedes que quieren decir con ese artículo? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? Ilustrando a los que se compran, ¿qué? ¿El reloj o el PC, o el PC fútbol? ¿O Dynamic Multimedia? ¿O el USA 94? ¿Creen ustedes que una línea editorial de una revista se tiene que meter en estos berenjenales? Porque mira, como decía antes Cronomantic, una limpiada de sable a tu compañía que te ha untado desde el año 85-86, eh, para que pongas ahí sus videojuegos en doble página y tal, bueno, bueno, 
yo creo que es normal, ¿no? Una lavada de sable y tal. Pero esa línea editorial yo la veo más típica de revistas gamberras como Crash y tal. No como revistas españoles. No era nuestra línea, no era nuestra onda. Mi opinión, ¿eh? Pero bueno, tío, cosas, cosas más curiosas vamos a ver, ¿eh? Bueno, aquí teníamos que venga usted al parque, ven a disfrutar mmm, en la hora de jugar con Zen Park, ¿eh? Fíjate tú, los gráficos que tenía ahí abajo, Flunk, y tú decías, buah, tío, esto nos chuta en el amigo. Era un guacamayo. Esto... Esto era... Es que esto, esto sí que es original, amigos de Dynamic. Esto sí que es original. El... El decir, esto antes era Tocampo y ahora venía aquí el Juanje con el ratón y ha sacado tremendo parque de atracciones. Y va a poner, tremenda montaña rusa, tremendo tío vivo. Eran, la, 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 eran las 5 de la tarde y fue los coches de choque, en fin. Esto era... Esto sí que es originalidad, tío. Le dan un 94 y capaz que poco es. Bueno, de hecho, de hecho, atiendan un momento. ¿En serio, Julio, le está dando un 80 de originalidad? Para mí este juego es 100% original. Mi opinión. Pero 100% original, ¿eh? 100% original. Luego ya podemos discutir, si ustedes lo desean, tema de gráfico, de originalidad... Pero... Hostia, tío, el juego es lo más original. Bueno, aquí teníamos precisamente... Eh, ¿Qué teníamos que hacer...? ¿A quién, bajo qué nos teníamos que dejar sodomizar para llevarnos este alucinante ordenador con procesador Pentium valorado en medio millón de pesetas. Vamos a ver las características, que son procesador Pentium a 90, 8 MB de RAM, tarjeta de vídeo 9GXLT con 3 MB de memoria, 530 eh, de disco duro, cuidado ahí, eh, 15 pulgadas de Super VGA, cuidado, eh. MS2 6.0 y Windows 3.1 en castellano y ratón de él va aquí había dinero eh y no, no lo veis ustedes ahora pero os hago aquí zoom en esto mira atiende el teclado se ve va, ¿eh? esto esto de creativo cuántos cuántas torres semitorres ¿eh? tenían tremendo logo de creativa ahí puesto eh o sea, viendo ese logo de Creative, te están dando ganas ahora de meter el CD de Diablo o el de Starcraft. ¿eh? A echarte unas partidicas. ¿eh? Bueno, eh, vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿no? Era lo mejor, de hecho, Rolling. Todo lo que debes hacer para conseguir este pepino es enviarnos el cupón de participación debidamente cumplimentado y escribir en él las respuestas a las preguntas que te planteamos. All the best. Además de todos los ganadores, tendrán una camiseta. Ya tú la gana que tengo yo tener una camiseta y un póster del Tempa. ¿eh? Bueno, eh, la base. Podrás participar todo el mundo, bla, 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 bla. Y estas son las preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de Zen Park? Crear un parque de atracciones que sea rentable. Crear un parque natural. Crear un aparcamiento de coche. Muy complicado, ¿eh? Me ha pedido el comodín del chat. ¿Qué tipo de juego está en Park? ¿Un programa de lucha? ¿Un arcade de plataforma? ¿O un simulador con estrategia? Comodín de la llamada. Luego a las 7 uso el comodín de la llamada y le pregunto a Flunky. ¿Cuál de estos juegos no es de Bullfrog? ¿El Powermonger? ¿El Rebel Assault? ¿O el Sindicate? Para de aparcar. Rolling lo tiene claro. <risa> ¿Cuál es la denominación del procesador de Intel más rápido? ¿Speedram, Pentium o Sextium? Se la ha ganado, ¿eh? Smoke weed every day. Smoke weed every day. ¿Qué es un overdrive? Una nueva consola. <risa> un nuevo motor de Ford. Un procesador de Intel. Bueno, lo habían puesto facilico, ¿eh? Las cosas como son, tío. Me han puesto fácil, tío. Un poco, un poco para morirse, ¿eh? No estaba mal, tío. Pues ya lo saben. Se pueden llevar tremendo PC. Pentium, ¿eh? ¡Pua! Madre mía. Atiende porque... Te... Mira el segundo premio, ¿eh? No nos hemos fijado en esto, Juan G. 
Echa, echa un poquito de zoom ahí, Juanje. Cuatro micros overdrive de Intel que duplicarán la velocidad de tu 486. Duplicará. Duplicará, duplicará. Venga. Bueno, actualidad. Guerra virtual, así es el futuro de Sega. Continuar el terror. PlayStation. Mira, ve, aquí tenemos la imagen que ya teníamos en ahora. Vamos a, a ver qué nos cuentan de la Play. Chareguare de calidad. Tortura oriental. A mí los, 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 los mojones estos, los mayones estos, tío, de piezas sí me gustan, tío. El Street Fighter definitivo. Y después tenemos ahí una curiosa columna que ya en el año 94 tenía que salir personal en eh, defensa de los juegos de rol. Yo creo que más que de los juegos de rol, la gente salía en defensa del jugador de rol. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan de la Playzone, como decía mi amigo Paco. Playzone, una imagen vale más que mil palabras. Fíjate tú lo que eran las noticias antes. ¿eh? O sea, una revista de carácter mensual, una imagen vale más que mil palabras. Le mandan la foto y ya con eso tú te tienes que hacer las masturbaciones, ya tú con eso te tienes que hacer la idea, en fin. Pero supongo que vendría acompañada de tremenda ficha técnica para que tú eh, redactaras ahí el artículo. ¿no? Tras el reciente anuncio por parte de Sony de la previsión de fechas para el lanzamiento de la Playzone, final de año en Japón, y 95 en USA, la creación de Sony Computer Entertainment en los países antes mencionados y la inamovible cifra de 200, 200 libras, 50.000 pela, aprox, como precio de venta inicial, la primera imagen de la poderosa máquina, de acuerdo con sus especificaciones técnicas conocidas de la multinacional nipona, está ya entre vuestros ojos. ¿Qué incorpora la Play? Una CPU de 32 bits con múltiples procesadores dedicado a tareas específicas como sonido y gráficos, permitiendo un salto en la velocidad de proceso de instrucciones. 500 millones de instrucciones por segundo. Terrible apocalíptico. Capaz de ofrecer una combinación de imágenes 3D en tiempo real con grandes cantidades de sprite, 2D y FMV, Full Motion Video. Todo esto equivale a decir que la Play son... Voy a poner esto aquí para que salga todo. Aquí... Ah, sí, más o menos. ¿Vale? ¿Dónde me he quedado? Aquí. Todo esto equivale a decir que la PlayStation puede generar y mover objetos en, en todos los planos inimaginables, inimag horizontales, verticales, zoom y rotaciones 3D, con una calidad de imagen en tiempo real equivalente a la de transmisiones de televisión. Según Michael, Schum eh, Michael Schumach, digo Michael P. Schuholf, presidente de Sony Corporation of America, la creación de Sony Computer Entertainment como apoyo a la PlayStation reúne una combinación de lo mejor de Sony. Toda la experiencia acumulada en tecnología informática, desarrollo de software y capacidad de ofrecer al mercado la tecnología más avanzada en el momento justo, gracias a unos canales de venta idóneos. El objetivo de la PlayStation está muy claro. Sony tiene una oportunidad única para ponerse a la cabeza del mercado de máquinas interactivas y de videojuegos. Bueno, que se marcha Cronomantia, a ver si puede venir después. Pues un placer haberte tenido por aquí y me gusta que te guste el última. Sí, señor. Bueno, um, pues ahí lo lleváis, ¿eh? Ahí lo lleváis, ¿eh? Vamos a ver por qué salían aquí en defensa del rol. ¿Vale? A ver si es que había, a ver si es que había salido algo en el telediario... Eh, chungo o algo, tío. Habían matado a alguien o una secta o algo. Aquí, ¿ves? Yo, ya sabía yo que tenemos aquí. Gunmaster, muy bueno. Eh, tras el lamentable suceso que no sabemos cuál es. A ver si ahora no, no lo especifican. Tras el lamentable suceso ocurrido en Madrid recientemente, que seguro todos conocéis, han surgido gran número de voces clamando contra esa particular forma de entretenimiento que es el juego de rol, también conocido como JDR, entre los lectores de Micromanía. Evidentemente, hablo del homicidio de un transeúnte inocente, un NPC que pasaba por allí, como consecuencia de una partida de rol en la que los dos individuos responsables del mismo participaban, Conste, desde este momento, que tal hecho me resulta tan increíble y repugnante como al que más, pues la vida de una persona está por encima de cualquier entretenimiento que podamos inventar. Tete, pabila. Pero también es cierto que no se debe cargar como está ocurriendo contra los JDR como si estos fueran la causa última y real de ello. La verdad es que es bastante simplista quedarse en este hecho circunstancial. Hay que profundizar más antes de comenzar a acusar a los juegos de rol de sucesos como este. 
La pregunta es si los elementos de este tipo de juegos pueden impulsar a un participante a llevar a cabo un homicidio real como ha ocurrido en esta ocasión. Algunos psiquiatras se han apresurado a remeter contra estos juegos, tratándolos como enfermizo y repleto de aspecto fascista. ¡Es un fascista! Don Faco, un fascista los juegos de rol. <risas> Indiscriminante. Como si simplemente eso pudiera impulsar a alguien normal a cometer un asesinato. O sea, tío, la calvocracia Don Faco existía desde los 90. Y es que los juegos de rol eran fascistas. <risas> Decir que un juego de rol tiene aspecto fascista u otros, como los alude anteriormente, es como si dijéramos que el parchí impulsa el canibalismo porque las fichas de un jugador se comen a las de otro. Son simplemente las reglas del juego, mire usted. Abandonando el ejemplo dado, normalmente una persona que juega al parchí no saldrá a la calle con unos dados para ir avanzando paso, ni tampoco se comerá a nadie para avanzar 20 losetas. ¿Eh? ¿Algún, alguno habría, seguro. Eso sí, puede haber alguien anormal que lo haga, pero será la excepción, y a nadie se le ocurrirá echarle la culpa al parchí. Otro de los aspectos más debatidos en sí es la larga duración de las partidas, lo que puede provocar la suplantación de personalidad en el individuo o lo que es lo mismo que se crea ser aquel paladín orco de Mordor en la partida. Normalmente las partidas de rol se iban a cabo en los ratos de ocio de los participantes, típicamente los fines de semana. No están durante varios meses seguidos envueltos en la aventura, sino que ésta se interrumpe para dar paso a otra semana de vida normal. Es harto difícil que una persona normal se crea en la realidad el personaje que desempeña 5 horas a la semana, un tiempo mínimo. Además, si lo comparamos con que mucha gente invierte ante la pantalla de televisión viviendo decenas de películas de acción. Muy interesante, ¿eh? Porque aquí lo que está haciendo el redactor es desviar la atención. No, porque está todo el día viendo en la tele película... ¿Verdad? Cuidado con esto. Con esto hemos porzanjado el tema del rol, si el tema del rol, perdón, tuvo influencia o no en la muerte de un inocente. Parece claro que, como ya dije, no deja de ser un aspecto circunstancial en un tema que tal vez sea más profundo y conocido. Yo creo que... Yo creo que... Era muy fácil, era muy fácil y era muy tentador en la época y hoy en día echarle la culpa de todos los videojuegos. Era muy fácil, porque los carga el, de, el diablo. Los videojuegos los carga el diablo. Creo que era muy, muy tentador. ¿eh? Creo que era muy tentador. Y totalmente injusto. Y totalmente injusto. Pero bueno. Era lo que había, chicos. Era lo que había. Venimos de hablar de Might and Magic 4 y ya tenemos aquí la, eh, el anuncio del Might and Magic 5. ¿eh? También tenemos Fórmula 1 eh, Racing, el ex de Sainosi, el Explora 1 y la última maravilla del CD-ROM, Under Killing Moon. Interesante. ¿eh? Interesante. Y aquí en Noticias Flash, muy buena, Random MSX. Un saludo, bienvenido. Aquí nos hablaban de, de Carcadia Software, eh, Random MSX... Sí, señor. A disfrutar de verano, chavales. Claro que sí, 32 meses con nosotros de disfrute y goce. ¿Eh? Eh, Arcadia ha llegado a un acuerdo con la compañía Optimum Prime por la que se llevará la distribución en nuestro P de sus productos. Más cositas eh, en Flash. Los usuarios de Mega CD están de enhorabuena porque se avecina un, una tremenda avalancha de truño como Sensible Soccer, Charo de, la, Charo de las Bestias o el Rebel Assault. Eh, retrasos, Inferno, la epopeya espacial de Ocean, no podrá verse hasta menos noviembre de este año. Locom, lo último de Sega. Mira, esto es súper interesante, Frikinauta. Esto es súper, súper interesante. No sé si estará por ahí Mike Lamp VK. Esto es muy interesante. ¿El cine inspira a los juegos? ¿O los juegos inspiran al cine? Hmm. Interesante debate. Interesantísimo. Voy a poner el aire, que eso también es muy interesante. Le pongo al aire ya. Bueno, el aire, el ventilador. Porque me estoy friendo. Ha estado toda la mañana lloviendo y ahora ya dejó de llover. Y ahora es lo que tiene. Que ahora estamos así de aquella manera, ¿vale? Es curioso, ¿eh? Muy interesante este, ¿eh? Actualmente los segundos, dice por ahí el bueno Freaking Out. Vamos a dejar este debate para un día que estemos aquí más gente. 
Infograme, atentos, muy atentos todos los fanáticos que hay en el país de Idesoba, ya que Doom se ha puesto que las pilas para el lanzamiento del Doom 2. ¿eh? Doom 2. Los que habéis estado esta mañana, si les ha gustado ese batiburrillo de, de juegos de MS2 con la Mister, lo repetimos otro día, ¿vale? ¿Eh? Mañana no sé, porque mañana igual hacemos el 89, pero a nivel global. Sobre todo de arcades de la Mister. Pero me deja muchas cosas sin poner. ¿eh? Lo digo porque el Doom 2 lo tengo localizado, no sé si en el 94 por ahí. vale eh, Más cositas. Nueva línea Handy de Toshiba. Eh, Real Magic y Jaguar. El Pentium juega al ajedrez. Y vamos a ver estas dos noticias. Eh, que serían estas dos. Esto es un CD-ROM portátil. Pero no pone el precio. Hmm. Simplemente que llama a este teléfono y te lo cuentan. ¿eh? Te lo cuentan. Pero poner el precio ahí, capaz que no. ¿eh? Bueno, programación a la francesa. La respuesta de Cris. Y es que tenemos aquí tremendos previews de juegos y clásicos como el Dune, Time Cop, Dragon's Lore, Mega Race. Cuidado aquí, ¿eh? El Lost Eden, tremendo juega real. Bueno, el Lost Eden mira como lucía para la época, ¿eh? Pff, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Que luce divinamente, tío. Luce, pero divina, divinamente, ¿eh? Joder, tío. La hostia, bien ser esto, tío. Aquí hablaban con Sin Pesque y su amigo de crío, Remy Herbert y Jean Marcial Lefranc. Cuidado, ¿eh? Tremendo grupo ahí de... No vea, seguro que... Sí, eh, el problema de llamar a esos sitios es que decía no se preocupe, señor, barra, señora, demos usted su domicilio que vamos a mandar allí a... Vamos a mandar allí a tremendo... Voy a cambiar el color de esto, tío. Vamos a mandar allí a tremendo... ¿eh? Vamos a mandar allí a tremendo... Vamos a mandar allí a, a tremendo comercial que le va a comer el, el cerebro... ¿Eh? Y le va a vender, le va a vender el lote completo, Smart Block. Le va a vender el lote completo. Bueno, este juego yo no tengo ni puñetera idea de qué va este juego. Así que lo voy a leer. Y si hace falta, le buscaremos un gameplay. Porque yo este juego es que no lo conocía, tío. Dice aquí. Eh, pues. Tras un cierto periodo de letargo, parece que SSI despierta. Coincidiréis conmigo en que no era muy habitual la ausencia de novedades procedentes de esta casa por, un, por tanto tiempo. Si no lo recuerdo mal, en lo último que la habíamos visto era Dungeon Hack, de relativo éxito. Lo importante es que vuelva a la carga con un par de interesantes juegos, los cuales llegarán próximamente a nuestras tiendas. No tengo ni idea de qué es esto, pero aquí nos están hablando que... Este juego es un mundo exótico repleto de sorpresas en el que pueden desarrollarse aventuras posteriores como continuación de esta primera. Interesante desarrollo y absorbente que está a la altura de un nuevo mundo. Interfaz de manejo sencillo. O sea, un JDR, ¿no? Como dicen los modernos. Vamos a buscarlo, tío. Vamos a buscar qué es esto de... Alcadín. ¿Alguien ha oído hablar de este juego, tío? O sea, ¿alguien lo ha jugado? Yo no, ¿eh? Es que yo no, vamos, no, no, no sabe ni, ni de su existencia, vamos. Alcadín. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando un gameplay que hay aquí de 5 horacas. Este seguramente este señor lo tenga comentado, ¿no? Voy a leerlo, ¿eh? Me, me llama la atención. Ahí está. Bueno, vamos a leer a ver de qué va este juego, porque ni puñetera idea, ¿eh? eh este juego eh, se pretende que nos traslademos 
a una especie de mundo nuevo en el que conviven, mal que bien, genios y humanos. No hace falta ser muy perspicaz para deducir de dónde ha venido tan magnífica idea, ya que el propio título invita a la asociación. El personaje en que, no, que, en que nos vamos a encarnar es un corsario de noble ascendencia, eso sí, apasionadamente enamorado de una princesa, requete, cuyo nombre no viene a cuento. La misión a desempeñar por tan típica de héroe es, sin embargo, bastante atípica. Os la cuento. Los genios son entidades de gran poder, como estoy seguro que sabéis. Aparte de gran poder, tienen grandes nombres como... Ham Pumpinkinski, Mirza Gubinskunfarkin. Así que iros preparando psicológicamente para estos apelativos, pues el juego tal vez sea aquel con los que más complicados nombres me he visto en mi delatada carrera de juego adicto. Polisila, vos aparte, sigamos con lo que nos ocupa. Como solo corresponderá a un genio, tienen el inconveniente eh, de estar. A ver, tienen inconveniente de estar atrapados en una lámpara de lo que solo pueden salir a instancia de su amo y normalmente para satisfacerle algún deseo en este juego el mundo en el que transcurre la aventura solo los señores más poderosos tienen este control habiendo también otros genios libres a fin de que la convivencia sea pacífica los genios esclavizados son muy amados y respetados por sus pueblos y si hubiera seguido de esta forma ahora tendríamos no tendríamos perdón problema ni juego que comentar. En este punto entramos nosotros disfrazados de corsarios como única alternativa, un débil humano que será la esperanza de todos los genios, como de sus congéneres, para saber el resto de la historia tendréis que jugar. Esto es una fumada, tío. No. Esto es una fumada hasta... hasta... O sea, me está contando el juego si es de Dragon y Mamorra. Me está contando el juego y me estoy quedando peor que estaba, ¿sabes? O sea, no... Mira, atiende. Me da para adelantar el vídeo. Vale, el vídeo son cinco horas y pico. ¿eh? Poco, ese cursor es un poco como diablo, ¿no? Dios. 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 Ah, este se lo sabe, ¿eh? <risa> este se lo sabe, ¿eh? ¡Cuidado! Que viene el genio, que viene por ahí Goku ahí, ¿eh? Madre mía. Dios, esto es una fumada, tío. Te digo una cosa, este juego tiene la estética, eh, tiene la, este juego Freakinautas, para mí, ¿eh? Tiene la estética idónea para que yo lo jugara a fecha de hoy. Fíjate lo que te digo. O sea, este, esta estética de juego, aunque parezca también una fumada por mi parte... Está en ese punto. En ese punto exacto para que yo le dé un tiento. Fíjate lo que te digo. Está en, en el punto. Está en el punto. Bueno, continuamos. TIE Fighter, por nada. Pues Lucas Arts eh, explotando la gallina de los huevos de oro. Tanto, no, tanto en los videojuegos como en el cine. Aquí con The Order, que viene la manada con Crystal Dynamics. Otro juego que tampoco he visto en mi vida ni he tocado con un palo. Este The Order. Sí, no, tiene, además tiene la estética. Tiene la estética que dices tú. Hostia, me, aquí me perdí algo en mi infancia. O en mi adolescencia. ¿eh? Eh, ¿De qué va esto, tío? A un juego que cuenta con unos extraordinarios apartado gráfico y de animaciones, no podría faltar una espectacular presentación. Buah, esto tiene pinta... A ver, no tiene pinta de FMV, pero... También otro isométrico aquí. Crystal Dynamics PC Estrategia. Buah. Ni puta idea, tío. Y el Ravenloft, bueno, el Ravenloft sí lo conocemos más o menos más gente, ¿no? Con el mundo poseído. Bueno. Reunión en busca del pasado, lo que se espera de este juego... Kickoff 3, no hay dos sin tres. Planes Furgol, cuando el Furgol se hace arte. PC Vázquez, la publicidad. Aquí tenemos realidad virtual, la nueva frontera. Este reportaje. Es que, tío, es que llevamos ya. Michael Becano creo que esté por ahí. Pero llevamos ya demasiados reportajes de. de realidad virtual. Llevamos demasiados museos visitados. Llevamos ya demasiados proyectos, tío. Y parece que pasan los años y seguimos en tiempo muerto. Y encima, encima, aquí el señor me dice, como si... Es que nos tratan de monger, tío. 
ver si soy capaz de... A ver. Ahí. Encima nos dice el señor de Monger. Seguro que todos habéis oído hablar de realidad virtual. Seguro. Incluso algunos de vosotros ya habréis comprobado en qué consiste. Seguro. Los más pesimistas dicen que se trata de la droga del siglo, XX, del siglo XXI. En el extremo contrario, se sitúan los que opinan que es uno de los mejores descubrimientos de la historia. De cualquier forma, para que conozcáis más de cerca su estado actual y sus posibilidades futuras, hemos desarrollado este artículo. Pero si es que ya estamos hartos, tío. No es que, no es que hayamos oído hablar, es que llevamos escuchando hablar. Ya demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Ya hemos hablado de eso antes, don Frikinauta. Es que llevamos demasiado tiempo, tío. Llevamos demasiado tiempo. A ver qué decían aquí de la realidad virtual en PC. ¿Eh? En PC. La realidad virtual está cada vez más presente en nuestros PC. Uh, sí, yo ahora mismo aquí tengo, estoy rodeado de realidad virtual. Estoy rodeadísimo. Ya existen multitud de programas comerciales para crear nuestro propio mundo virtual y pasear por él sin salir de casa. Recientemente, la conocida compañía Autodesk presentaba CDK o Cyberspace Developer Kit, una compañía pionera en el campo como Sense 8, dispone del llamado World Tool Kit, ya en su versión 2.0. Las dos son herramientas de creación y, y programación de mundos virtuales que pretenden introducir al marginado usuario o programador de PC en el ciberespacio. Además, existen ya periféricos, casco y guantes para PC disponibles para trabajar en este tipo de programas, aunque a veces no son un requisito imprescindible. Muchos permiten hacerlo simplemente mediante la UFGA y un monitor convencional. En el caso del CDK, además, se tiene la posibilidad de trabajar conjuntamente con programas de imagen sintética de CAD como 3D Studio o el AutoCAR, para poder intercambiar modelos o renderizar escenas con un mayor nivel de detalle. No olvidemos que la capacidad de creación de escenas de este tipo de software se encuentra limitada a una cierta complejidad, ya que es necesario generar las imágenes a tiempo real. Y los procesadores de Intel no son grandes ni expertos para ello. ¡Ay, la madre del cordero! ¡Ay, es que ay, es que mucha gafa, Nicolás! Pero es que, mire usted, es que mi Pentium es un 90%. Es que el Pentium Mio 90 tiene 4 MB de RAM, un disco duro de 500 MB y la tarjeta es una Super VGA con un MB de... Claro, tío. Al final, todo era lo mismo. Todo era lo mismo, tío. Gastarse en la época, ¿eh? Mucho dinero. La época, la moda, la pasión virtual, pasaporte al futuro. Y venga, tío, es que estamos hartos ya de esto, tío que estamos hartos ya de esto. Incluso ahora, hoy en día, estamos hartos ya, hartos ya de esto. Vamos a ver qué está haciendo aquí la muchacha. La muchacha está ahí. Lo, lo más atractivo de la exposición son la señora, que está la visitante, con la que probar nuevas sensaciones. ¿Quieren probar nuevas sensaciones con la señora? ¿Sos Inverse? Esto cuanto menos es inquietante. Ese es el Pizza Simulator. Inquietante este periférico, ¿eh? Cuanto menos es inquietante. Este con la cara de peligroso. Buah, madre mía. Vamos a leer esto, si les parece. Móntate tu equipo de realidad virtual tú mismo en tu casa tú mismo con tu mecanismo por el momento tener un equipo de RV casero es bastante complicado por no decir caro ¿eh? pero como ejemplo de lo que puede dar de si un, un humilde compatible aquí os vamos a enseñar la base la base de uno de los que puede ver y utilizar en la exposición se trata de cuatro equipos multipropósito cuya configuración de hard y periférico es idéntica a excepción del caso de visión atiende la configuración ¿eh? Un PC 486 a 50 MHz con 4 de RAM y 100 de disco duro. Dos tarjetas gráficas y 860. Una tarjeta Gravi Ultrasound 3D. Un Poelmus Fast Track de dos canales. Dos conversores RGB NTSC. Un joystick 3D. 
un Power Glow de Mattel, una librería de World Toolkit, un extensor para que ustedes se extiendan, un compilador high de MetaWare, un monitor NTSC. Y no te estás poniendo aquí de ninguna manera todo esto, ¿cuánto te puede costar? Pero te, seguramente te costaría un dinerico. ¿Mm? Pero un dinerico, ¿eh? Bueno, eh, todo un problema. Tras las huellas de Tetris... Oh, tío, me han quitado... No tengo aquí el porca... No, oh, me han quitado, tío. Me, me han quitado aquí... No se vale, tío. Oh, me han pillado. Ya no tengo aquí el cómo, por qué, cuándo, ni nada, tío. Rayos. La verdad es que el programa de inteligencia artificial de Alfredito está demostrando ser más inteligente que él. Ah, vale, ya lo he pillado. Está el joystick desconectado. El niño se ha quedado allí eh, en Narnia, ¿vale? El niño se ha quedado allí en Narnia y el PC se ha venido a comer él solo. Está bajando el nivel, ¿eh? Está bajando el nivel. De manera preocupante. Está bajando el nivel. Bueno, juegos de verano con maníacos del calabozo y teníamos también aquí otra vez el Jimmy con el Pro Tennis Tour, no sé qué hace aquí. El Raptor con los de Shadow. FIFA International Soccer. El reporte Rey en CD. Un 89 a la versión de Mega CD creo que es acertado, porque si recuerdan muy buenas, eh, contestaban humor inteligentísimo. Si recuerdan el otro día que estuvimos viendo, eh, el otro día que estuvimos viendo la versión de Mega CD de FIFA, mmm, quitando tres cinemáticas, yo creo que era igual o peor que la de Mega Drive. World Cup Striker, PC USA Soccer. ¡Dios! ¿Atiende? Para la música. Atiende. PC usa Soccer 94. Una tomadura de pelo. ¿Cómo se les ve el plumerillo a los de Micromanía? ¡Madre mía, madre mía! Inmersos en la vorágine de productos relativos al Mundial, cae en nuestras manos PC USA Soccer 94. Una esperpéntica simulación repleta de errores técnicos, tácticos y hasta ortográficos. Una tomadura de pelo interactiva que por no tener no tiene ni sonidos. Aunque bien mirado, eso puede ser hasta una bendición. La exhaustiva de la base de datos es nula. Hay jugadores que ni han ido al Mundial. Lamentable aspecto que corresponde a los protagonistas del evento. Vaya. ¿No veis en micromanía cómo, cómo defiende el Alamo? ¿Cómo defendéis al Alamo, tío? Mira, que Dinami denunciara a esta gente por supuesto plagio... Lo puedo entender, colega, pero estáis pasando aquí tres pueblos. Frikinauta, en mi Twitter tienes puesto lo que puse ayer. Lo, lo puse en el canal. La denuncia por plagio que pusieron en Dynamic. Vamos a leer el artículo, ¿vale? Porque es que le, le van a dar... Bueno, le van a dar. Le han dado un 18. ¿eh? Vamos a ver cómo ponen verde al juego. Muy interesante esto, ¿eh? Esto es histórico. <coughs> la misma pegatina del disco es todo ya una declaración de intenciones. En ella figura la leyenda USA Soccer 94 Mundial Fútbol Atlanta 1994. Lo que quiere decir que el Mundial se está disputando íntegro en Atlanta. La realidad es muy distinta. Atlanta es la sede de los próximos Juegos Olímpicos de 1996 y ni siquiera está entre las ciudades elegidas para el Mundial de Fútbol en curso. Pero pasemos de lo meramente anecdótico a lo práctico. El programa ofrece tres opciones. Consultar la base de datos, jugar al Mundial o jugar un partido de amistoso. La primera opción es, a priori, un manjar para cualquier buen catador de fútbol. 
las 24 selecciones, los 528 jugadores que las componen, los nueve estadios que albergarán los partidos y el calendario de la competición. Pues bien, sin ningún tipo de sonrojo, aparente, los creadores de PC USA Soccer han fusilado casi literalmente el especial de la revista Don Balón, que Don Balón sacó allá por el mes de abril. Esto significa que muchos de los jugadores de la base de datos no están en el Mundial, ya que por entonces los convocatorias oficiales de 22 jugadores no se había realizado. Resultado, el valencianista Lubo Pénez defenderá los colores de Bulgaria, lleva meses apartado del fútbol por una enfermedad. Gullit formará parte de la temible naranja mecánica, abandonó la concentración por discrepancias con la selección. Terrible apocalíptico, tío. Me estoy haciendo... Me estoy haciendo caca. Una joya de base de datos sazonada con unas cuantas decenas de falta de ortografía, errores sintácticos, descomunales barbaridades futbolísticas, técnicas y tácticas y, presidiendo el aspecto general del guiso, una pobreza gráfica que raya el patetismo. Están destrozando la competencia, don Respergu. Viene usted en el momento de la... Buenas tardes a ti y a... Micromanía con la camiseta de Dynamic, no. Yo creo que llevaban las rodilleras para agacharse, arrodillarse delante del amo. Y a Chuache también, besos. Están destrozando la competencia, don Respergo. Todo porque parece, parece, como puse yo el otro día, que eh, el, este juego se parece, se parece, parece que se parece. <ríe> parece que se parece a... Parece que se parece a, a PC Fútbol. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Presidiendo el aspecto general del guiso, una pobreza gráfica que raya en el patetismo, ¿eh? Pero pinchemos la opción de jugar al Mundial. Ya estamos frotándonos las manos con la alineación que vamos a presentar ante Corea. Llevamos tiempo hablándolo. Caminero y Guardiola en el centro del campo no pueden fallar. Pero, ¿cómo? No es posible. ¿Dónde está la lista de jugadores? ¿No puedo poner yo la alineación de mi equipo? Ok, nos consolaremos goleando a los asiáticos. Pulsamos jugar y no, no, no pueden ser los jugadores. 22 lemmings en un estado de embriaguez. Corriendo tras un balón y sin una mala animación de movimiento de piernas. Y encima se nos estropea la Sound Blaster. Porque esa debe ser la causa de que no escuchemos al público animar Cantar los goles, el silbato del árbitro, o es que a lo mejor el programa no tiene sonidos. Un programa para olvidar lo antes posible, Respergo, lo antes posible. Un 18. ¿Estaríamos ante el juego peor puntuado de la historia de Micromanía? Segunda etapa. Me llorar, ¿eh? Afecta mis nervios. Cinco en la originalidad. Veinte en lo gráfico. Treinta en adicción. Cero cinco en sonido. Treinta en dificultad y un diez en animación. Vamos a verlo de nuevo. ¿Les parece? Vamos a ver el juego de nuevo. Vamos a ver el juego de nuevo. Sí, sí. Vamos a ver el juego de nuevo. Ahora mismo. Vamos. No solo eso. Vamos a poner eh, PC Furgo también. ¿Vale? Vamos a ponerlo al lado. PC Fútbol, el 1. ¿Ha salido ya el PC Fútbol? Ay, era menos cuarto. Porras. Avísenme, hombre, que va a salir el PC Fútbol ahora menos cuarto, tío. Avísenme. PC Fútbol 1.0. Eh... Claro, ahora pongo PC Fútbol y nada más que me salen las mierdas estas de, de los de ahora.
Lo puedo poner directamente de la Mister, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, espérate, vamos a ver, vamos a ver esto. Lo podemos incluso poner en la Mister, ¿eh? Ahí lo tienen. Falta una tilde ahí. Ahí está el calendario de encuentro, yo creo que bien, ¿no? Res Perú, bien, ¿no? Calendario de encuentros, bien, ¿no? Se ven todos ahí, ¿no? Vamos a ver ahora cuando salga los Lemmings a jugar, ¿no? Nivel de juego a tope porque Gravier es un killer. Ordenador, teclado. Bien, ¿no? Muy buena Forcat Games. Ahí están los Lemmings, ¿no? Ahí están los Lemmings, ¿no? Es que lo voy a poner, tío. Es que... Es que lo vamos a poner. Lo vamos a poner ahora mismo, vamos. Lo vamos a poner. Vamos a poner PC Furbo, hombre. Vamos a ponerlo. Vamos a poner PC Furbo. Vamos a poner PC Furbo. No, no suena, ¿eh? Eso, eso es cierto, ¿eh? No suena. No suena. Eso es verdad, verdadera. No suena. O lo tengo yo... No, ha sonado antes. Si es verdad que los muñecos... Los muñecos son de aquella manera, ¿eh? Los muñecos son de aquella manera, ¿vale? Mientras tanto, vamos a cargar... Eh... Ah, espérate. No está montado bien. Bueno, vamos a dejar esto puesto aquí. Mientras que yo preparo el, el PC Furbo, ¿vale? ¿El juego es bueno? Bueno, el juego es una castañica. Pero le han dado un 18, ¿eh? Al juego le han dado un 18, tío. Que no sé yo hasta qué punto son justos con el juego, ¿no? Eh, está bien puesto. Ah, vale. Tiene usted razón. Mientras que esto, que esto no suena, ¿eh? Esto es así, esto no suena, ¿vale? No suena y no suena. Yo voy a poner el PC Fútbol. El 1, ¿eh? Aquí está, de hecho. Mira qué chulo, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? Esto que suena... Es el PC Furbo, ¿vale? Y esto sería lo otro. ¿Vale? Ahí están los jugadores. Atleti Bilbao. Esto, Dynamic Multimedia, no lo tiene en el otro juego. Micromanía, esto no lo tiene. ¿Por qué? Porque esto es el, el, el auténtico, el auténtico puntazo de PC Fútbol es esto que estamos viendo ahora. La base de datos. Poder consultar todo esto. Esto no está pagado, esto es una maravilla. Pero de ahí a decir que esta, estas pobres criaturas te han plagiado a ti, va un trecho. Porque en todo caso aquí el que se puede quejar, tú sabes quién es. Aquí el que se puede quejar como mucho sería sensible es software. 
que parece esto un sensible software de mercadillo. ¿Eh? Esto, esto parece un sensible software de mercadillo. Pero vosotros lo habéis visto, la oreja al lobo, y os habéis cagado en lo alto. Cuando este juego no tiene absolutamente nada que ver con el PC Fútbol. Pero nada que ver, cuñado. Nada que ver. Nada que ver. Pero claro, el caso es... Yo creo que esto fue una campaña de hacer ruido y punto. Y, y fue una campaña de hacer ruido mal. Fue una campaña de hacer ruido mal. Porque, sinceramente, yo creo que aquí habéis mancillado el nombre de una compañía... Eh, habéis mancillado el nombre de una compañía en, en nombre del amo. En este caso, de Dynamic. Os llamaría por teléfono Pablo y dijera, os diría, oye, habéis recibido la nota esta de prensa y tal y cual. Sí, sí, oye, pues no te digo nada y te lo digo todo. Es que Rolling Pizza, este, el, el, el PC Fútbol es un juego de manager que marcó un antes y un después en el software, no solo español, sino en el software a nivel europeo. Y de eso Don Respergo me ha hablado al principio. De eso me ha hablado al principio, ¿vale? Pero claro, es muy fácil ahora a, a, a toro pasado, ¿eh? es muy fácil ahora a toro pasado decir, no, es que me habéis copiado. Yo creo que Usa Soccer, o sea, los programadores de Usa Soccer no saben ni quién eres tú, Víctor Ruiz, ni sabe quién es Dinami, ni conoce tu producto. Ellos han hecho su juego mejor o peor, mejor o peor, porque a lo mejor este juego, si lo, eh, si a lo mejor este juego cogemos y lo analizamos fríamente y objetivamente, a lo mejor el juego es de 58, pero no de 18. No de 18. Lo que pasa es que habéis columpiado, o habéis columpiado tres pueblos. ¿Eh? Habéis columpiado tres pueblos. Aquí tiene usted Don Respergu, Don Respergu y el Chuache, aunque el Chuache ya lo leyó el otro día. ¿Ve? Ahí lo tenéis. Y encima, al lado, que lo hemos leído antes, tiene una, una columna de un simpático que dice que cuando los tontos hacen relojes. ¿Eh? Entonces, tío. Por cierto, vamos a ver cómo estaba el top 20 según, lo, según lo, los coleguitas estos. ¿eh? Vamos a ver cómo estaba el top 20, ¿eh? Tempar, el primero. Totalmente de acuerdo. Canon Fodder. Mira. Pagan. Vale. Dragon Slayer. Vale. Pacific Strike. Vale. PC Basket. Sí, por supuesto. Cool Spot. World Cup USA. Empire Soccer. Igor. Objetivo Uka Kohana. El Journeyman Project. El Fleet Defender. El Jumain Mystery Mansion. El Raptor. El Dragon Ba. El Chaos Engine. El Virtual Racing. El Venom Steel Sky. Master of Y el Steel Ray 3. Que ya les digo que yo no, a mí como lector de Micromanía, no me apetecía para nada leer tanta noticia de consola. Comunicado oficial de Micromanía. De, lo puse el otro día en Twitter. Eh, don Respero, creo que usted lo leyó también en, en Discord. El comunicado oficial yo creo que es una pataleta. Yo creo que es una llamada de atención. Pero bueno, eh, hacen lo que tenían que hacer. Ruido. ¿Vale? Hacen lo que tenían que hacer. ¿Vale? Pero vamos. Vamos a leerlo otra vez, ya que hemos visto... Es que yo, sinceramente, yo cuando he preparado la revista, eh, yo lo último que me esperaba era ver este 18 al PC USA Soccer. De verdad, de verdad, ¿eh? Era lo último que me esperaba. Pero aquí os habéis pasado. Y el problema no es que eso haya pasado Dynamic, que me parece muy bien. Ellos están en su derecho de decir, eh, de hablar de plagio, ¿eh? de, 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 porque ellos, ellos inventaron el Doom. ¿Eh? Ellos vendieron un millón de unidades de Armimú, un millón de unidades de Abu Simbel, un millón de unidades de Fernando Martín, un millón de unidades de un millón de unidades llegaron a vender. ¿Eh? Pero bueno, eh... es que tío, no vamos a leer otra vez, pero aquí lo tenéis. Es que decían que la gente llamaba por teléfono a Dynami para comprar el Usa Soccer. ¿Quién se cree eso, tío? Que eso no se lo cree nadie, tío. Es que eso no se lo cree nadie. No, es que me están llamando para comprarme el USA Soccer. Venga ya, hombre. A tu casa. Ya vende Complino. Bueno. Festival del humor. Continuamos. Syndicate, Príncipe de Persiadón, Time Tracks. Pingo es tu Hollywood, tío. Todavía me tienes que sacar estos juegos, tío. Madre mía. La carrera del siglo, Mega Race. Aquí ya también había que tener... Eh, aquí ya había que tener, por decirlo así... Aquí ya hacía falta... Solo en UK, sí. Un, un, en mi barrio vendieron 120.000... Mil... 
Army Moves, porque yo compré 10, de hecho. Yo compré 10 Army Moves. Yo compré 10 Army Moves para sortearlo cuando fuera mayor en mi canal de YouTube. Y mi vecino de enfrente compró dos de Commodore, dos de Astran y uno de Spectrum. Compró en mi vecino de enfrente. Venga, hambre. <risa> Dinami ha hecho cosas muy buenas y también ha hecho cosas no tanto, ¿vale? Vamos a buscar eh, gameplay del Mega Ray porque el Mega Ray la Mister no va a tirar con él. Eso lo tengo yo ya más que claro, ¿vale? Un saludo para SPT Trigun, amigo Daniel. Moderador, mira, aquí tengo todavía la Mister. Fuera. Vamos a buscar un gameplay de Mega Ray PC, ¿vale? Pero lo que le han hecho a este juego no tiene perdón de Dios. Mi, mi, mi opinión, ¿eh? Aquí tenemos un gameplay de un señor que le ha metido los anuncios y hace bien meterle anuncios a todas sus cosas. Moneticen sus cosas siempre. ¿eh? Venga, vamos aquí. Saltamos la publicidad. A ver si esto tenía intro. Sí, tío. Sí, nena. Oh, sí, nena. ¿Tini? Vaya gráficos. Yo, mira, tenemos ahí a Joe Biden antes del debate de ayer, ¿eh? un poco excitado. ¿eh? Do you ever wonder what it's like to race a real high-performance sports car? You know, like the ones those punk speed gangs drive on the freeways? Those guys really think they... Mega Race tiene un desarrollo que no recuerda mucho a la película Perseguido, protagonizada por el Chuache, en la que caza de un hombre, en la que la caza de un hombre, perdón, se convertía en un espectáculo televisivo. En esta ocasión, no seremos nosotros los perseguidores, sino los perseguidores, y no precisamente a pie, ya que iremos en unos insólitos y sofisticados vehículos mezcla de nave espacial y de automóvil. Preparados para entrar en el mundo de Mega Race, donde la emoción y la velocidad están totalmente aseguradas. Vamos a darle un poco para adelante, ¿no? Estoy aquí explicando ya. No vea, tenemos que cargarnos todo esto, no vea. Ahora es cuando. Hombre, está sobreactuando porque es una figura info infográfica. <ríe> Qué cabrones que soy. Todos somos unos perros. Nos shimmer todos. ¡Dus, dus, dus! Dios, tiene el, 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 tiene el peralte al revés, tío. Es como el Chase HQ, pero del futuro. <risa> es como el Chase HQ, pero del futuro, ¿verdad? Bueno, atiende porque las puntuaciones fueron muy altas, ¿eh? Atiende porque las puntuaciones fueron bastante altas, tío. De hecho, bueno, le pueden haber dado más, ¿eh? eh le dan un 78 con un atiende Freakinauta, 60 a la originalidad, 80 a los gráficos. 85 a la adicción, 76 al sonido, 75 a la dificultad, con un 75 a la, a la animación. 
<coughs> una elevadísima adicción es lo que nos ofrece Mega Race. A ella se le une gran belleza gráfica fruto del trabajo bien hecho. Le dan un 78 como puntuación total. E insisto, me parece muy poco, pero bueno. ¿Qué es lo peor? Poca sensación de realismo que da el spray del vehículo produciendo el incómodo efecto de superposición en pantalla. ¿Eh? Eso eran las, eh, las impresiones del amigo. ¿eh? Esto no lo corría suavemente. Yo creo que en la Mister no lo tengo, seguro. Y si lo tengo, no, va, no, lo, va, no lo va a tirar. ¿eh? Esta mañana, Don Respergo, hemos estado viendo juegos de, de Mister con, con de MS2 con la Mister. Y han salido cosas muy chulas. ¿eh? Han salido cosas bastante, bastante interesantes. Bueno, eh, ya lo han visto, ¿no? Así que vamos a volver a la revista. Porque ya les digo, considero que un 78 es muy poca puntuación. Pero es mi opinión. ¿eh? Es mi opinión. Vale, lo tienen aquí. Muy poca puntuación. Pero bueno, yo creo que era un juego más resultón. Eh, más resultón que, que otra cosa. ¿eh? Cuando digo resultón me refiero a, a que impactaba más en pantalla de lo que realmente en la experiencia jugable que, que les iba a dar a ustedes. ¿eh? Era, yo creo que era tal cual. ¿vale? Pero bueno, por lo demás nada. Igor, ¿eh? Igor es Raskin. Objetivo UCA Cojonia, pues nada, pues la culminación de péndulo, ¿no? Eh, vimos la preview en el número anterior y le dan un 88. Tampoco lo he visto yo muy entusiasmado o entusiasmado en exceso con esto, pero bueno, algo, algo es algo. ¿eh? From Detroit, ¿eh? un 79 para este From Detroit, que lo veo más un manager de, de vehículos que otra cosa. Después teníamos eh, Jumeiri Mystery Mansion, espectáculo visual. No sé si aquí saldrá en pecho, creo que no. De SEGA para Mega CD. Turn and Burn, No Fly Zone, otro pedazo rolling pincha de simulador de vuelo. Mira, 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 tío, es que ponía esto y se te ponía pelo muñeca, ¿eh? Se te ponía pelo muñeca. Buah. Total, ¿eh? Uf. Y estamos hablando de la versión de Super Nintendo, ¿eh? Madre mía. Lo vimos el otro día, no supe, no supe despegar, ¿eh? No supe despegar. <ríe> Qué curioso. Red Hell, la alternativa histórica. Eh, cuidado ahí con esos símbolos comunistas, ¿eh? No están los no pavollos, ¿eh? Juega a ganar con las chislíderes ahí. Parece que se ven unos muslámenes. No se ven pechos, pero se ven muslámenes ahí, ¿eh? Le dan un 90. Hombre, un 90. Un 90. Si, si pudiera, le daba un 100, pero... Que iba a ser ya... Si pudiera, le daba un 100, pero es que iba a ser ya muy descarado. Va, o sea, o sea, que... Un 90. Terrible apocalíptico. Dragon Ball Z. En este caso, para Mega Drive y Super Nintendo. One more time, tío. Juegos de consola en micromanía. No hace falta. No es necesario. No es necesario. Pacific Strike. Ve, Street of Rage 3. No es necesario meter aquí estos juegos, tío. No es necesario. Para eso están las hobby consolas. Para eso están las hobby consolas. Están desaprovechando páginas en, en videoconsolas. No tiene sentido ninguno. No sacaron el PC Brisca, perdieron la oportunidad. Pero bueno, sacaron el Tute y el Mus, ¿eh? muy importante. Fleet Defender, el mismo de antes. También, fíjate, tío, el detalle del rolling pitcher que tiene esto, tío. Buah, atiende. Mira, ¿eh? Brutalicio, ¿eh? Tremendo. Tremendo, terrible, apocalíptico. Un 88. La cuez la gloria de mi madre. <coughs> Todos los rincones, habidos y por haber. Tremenda guía, ¿eh? Le falta el mapa, ¿no? No tiene mapa, no. Un 86. <risa> Anuncios de PC Manía. Tenemos ahí PC Manía un poco de la mano de Dios, ¿eh? Vamos a aprovechar ahora que le estamos dando, que estamos recuperando eh, PC2 con la Mister. Eh, y, le, y, y recuperamos PC Manía ¿eh? del kiosco. ¿eh? Y bueno, aquí tenemos el panorama audiovisual. ¿eh? El panorama audiovisual con Mi Chica 2, eh, Emirra apostando por la ternura, El Fantástico Hombre Bala, Rock en Mil Pedazos, Tribu X y Los Picapiedras. Cuidado aquí con Los Picapiedras, ¿eh? que tenemos aquí Los Picapiedras. ¿eh? Tremendo reparto de Los Picapiedras, ¿verdad? Ya va Dabadú, Jeep, 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 Wilma. John Goodman. Fuerte el aplauso para John Goodman, ¿eh? Y aquí teníamos... ¿Cómo te gastaría un millón de dólares? ¿Mm? 
Vienen ya muy flojitas las dos últimas panoramas audiovisuales que han sacado aquí Micromanía, ¿eh? Muy, muy flojitas, ¿eh? Pero muy flojitas, tío. Muy flojitas. Y los precios, tampoco le voy a dar mayor historia porque creo que los precios eh, son los mismos de, de siempre. ¿eh? Los precios son los mismos de siempre, ¿vale? Y con esto, pues, nos quitaríamos... Eh, con esto nos quitaríamos eh, tanto eh, junio como Julio de Micromanía, ¿de acuerdo? Y ahora, aprovechando que tengo puesta la Mister, vamos a hacer una cosa, porque igual eh, tardo más en llamar a Flunky eh, y meto un contenido adicional, ¿vale? Igual meto un contenido adicional y como Flunky sé que no tiene sé que no tiene prisa, eh, de hecho tiene que estar echando la siesta porque ni, 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 ni parla ni padece, eh, me van a dejar que pongamos una cosa, eh, vamos a jugar, pero vamos a jugar algo que ustedes no se esperan, ¿vale? Vamos a jugar algo que sé que ustedes no se esperan. Y va a ser lo siguiente. Va a ser lo siguiente. Deme un momento que vaya por agua, ¿vale? <risa> 